करना है फोटा साउंड को दूर करना السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبي كوريا سهودرا سهودري لا. أوبر ناعي تركلا ما يوم. يرو يتتو مدل بثو وراي. مارك سامان دماغ نينكل كتر كرا كيل بيخلك كي إندا نهر لا يلا. بدل رتو ورغرام. أتودنا سماه على نيهل وغل غريتم بلاكي ورغرام. أندا كيل بيك سلو دركم من نال. Sila hari ini pukul rukir ada, anda hari ini pergi ke tempat ramai keluarga kita selalu. Mula-mula hari ini pernah untuk saya nak, iran dua orang kita muna, istilah itu yang ter, urus sahodra, serma pergi ke kerana tinal, awal ke urat atau orang ini, udah bisa event menurut nama kori ke bayi tadi pada hilang, yang ramai mana sahodra gel. Adar kahana ni di ye, ninggal wala gini nergal. Adar ke nama atau wangi, awal ke saman da pata orang datelah upadai tu bintom. Anja wakai ilah, iru da ayrati yelono rupai, mida mirindad. Atau wangi kudu tadu poh eh, iru da ayrati yelono rupai mida mirindad. Apa sendra neer lai ilah nama arivi turundo, orang islah te yetra orang sahodri. Kurmat ayat lama pahit itu kundi islah ayat itu. Ipo de Muslim kanawar alam kayu benda perte. Iran da bursa hodri. Nama samudah ayat itu cendah da bursa terdetik telah boi. Mada mada bur laban daru dar kah bendi. Ida awud udah bisi inggil inder kait gerat. Adar kah bur iran da pon nakai. Matra munggal ta yerawal wangi awat ta kurukar. Patta ayat uruai panamu kurukar. Awar bandar itu murai pergi anda panat ke ada ayam kudu kame, panat ini teripu kudu kame iri kerana nak, awar bandar orang ini orang ini yerawal kudu tu orang kelir nerkadi bandar kerana orang ini terumbu, orang ini kerja tu kerana banyak kiraan dar. Apa nama Muslim Allah ada orang sahodar ke Islam tu terlebi ya sahodar ke yang re, atau kah bangun nidi iri kerana karena tinal, ada ini nama awar kudu pada orang, awar ke tebe ya nanda orang yang benda na ayer rubai, iran dua orang ini terusunal. Yang benda ayer rupa ayer nama kurutu mentor sounal, awal yerawal bangun awal lekang anda panatya tiripu kurutu ruarai, aderke nengel udahvisi diri kelaya anal, inda nidiayum share te awal kanda udahvisi injiru, 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 awal kanda udahvisi Anwar Hussein Grabar ayeron, Sugail Grabar ura ayer rubai. You niye kan panang guru tau nggak niye cek pani pat keringa. Yusuf Yen Bawar ayer rubai, Muhammad Asaruddin ayen ur rubai, Haja Maidin Grabar ay, ur test pon rata gur ruba poti bitte. Apa ramal ur ayer ruba poti kira ayer ati urne. Muhammad Rafiq Yen Bawar ayen ur, Thami Yen Bawar randa ayeron, Muhammad Jamil Yen Bawar ayen ur, Abdul Qadir ayeron. Jamhir Mira anggur orang ayah ayam, Asma anggur orang ayah nuri, Jainul Abdin anggur orang randa ayat ti ayam beti nale, Ahmad Jalal yang bawa orang nuri, Abdul Hadi yang bawa orang ayah ayam, Bashir yang bawa orang ayah ayam, Samad yang bawa orang ayah nuri, Muhammad Nasiruddin ayah ayam, Feroz Khan anggur orang ayah ayam, Sami anggur orang randa ayam, Payar Gurka ada orang orang transfer se number. Ayah ayat itu yang nanti empat tiun, awal orang ayat orang, Safi Yulla orang yang orang nuri, Asharaf orang dua ayat itu ayat nuri, ACC Abu Kuri yang orang disuruh dia orang orang dua ayat itu nan nuri, Muhammad Faruk orang orang mua ayat orang, apabila per suruh dia nama disuruh dia orang Allah bin Nadia orang orang per orang iru ayat orang, aha ini dah banyak yang bandai, mutto tuh kayak bandai, arwa dah ayat itu, yang orang nuri, ayam beti ayam dulu bayi bandar kerana Adalah sendra, anta bule mida merindah orang tuh kay. Irba da irati yelno re, random cerita ini so na, empati orang na irati nanu ti ayibati anji. 
எண்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய் ஆட்டோவுக்கு உள்ள மீதமும் இந்த சகோதரிக்காக நம்ம அறிவிப்பு செஞ்சதில் வந்த தொகையும் சேர்த்து தொகை இன்றைய தினம் அவர் நேரடியாக நம்ம சந்தித்து நம்முடைய மாநில செயலாளர் ஃபரூஸ் அவர்கள் அந்த வண்டா அந்த இமேஜை பாருங்கள் அவர் இன்றைக்கு வந்து அவங்க அவங்க இடத்துக்கே சென்று அந்த நிதி என்ன செய்கிறார் அவங்கள்ட்ட ஒப்படைக்கிறாரு அதை காட்டுங்க பரூசுங்கிற மாநில செயலாளர் வந்து இங்கே மாற்றி விடுங்க பரூசுங்கிற மாநில செயலாளர் வந்து அந்த சகோதரிக்கு அந்த தொகையை நேரடியாக ஒப்படைச்சிட்டார் நீங்கள் அமானிதமாக அனுப்பின தொகை ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது அது வாங்கி அந்த சகோதரி வந்து ஒரு வீடியோ பதிவாகவும் என்னஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா நமக்கு அதை தந்திருக்கிறாங்க பணத்தை வாங்கிட்டாண்டு அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாயிரும் வீடியோ கேட்டிங்களா இதுதான் நடந்த விஷயம் அவருக்கு உரிய நிதியை நம்ம ஒப்படைச்சிட்டோம் இது அவருக்குரிய வாழ்வாதாரத்துக்கு உதவக்கூடிய நிதி கிடையாது அவர் ஒருத்தங்கள்ட்ட கடனை வாங்கி அந்த நகையை கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த கடன் அடைஞ்சிருக்கு அவருக்கு சரியா நீங்கள் செஞ்ச உதவியின் மூலமாக அவருக்கு கடன் அடைஞ்சிருக்கு நம்ம சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருத்தரை உங்களை ஏமாத்திட்டதுனால இதுக்கு நம்ம தான் அதுக்கு தீர்வு காணணும் என்ற வகையில் நம்ம செய்த ஒரு முயற்சிக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அதை வெற்றியை தந்திருக்கிறான் அந்த வகையில் ஆட்டோ வகைக்கும் சரி இந்த வகைக்கும் சேர்த்து எந்த ஒரு ஒரு பைசாவும் நம்ம இடத்துல இல்லை முழுமையாக நம்ம நினைச்சிட்டோம் சேர்ப்பித்து விட்டோம் அடுத்ததாக மாநாடு சம்பந்தமாக திருச்சியில் ஜனவரி எட்டாம் தேதி முகமது நபி சல்லா அலி சல்லம் அவங்களுடைய சிறப்பை விளக்கக்கூடிய ஒரு மாநாட்டை நம்ம அறிவித்திருக்கிறோம் அந்த மாநாடு நடக்கிற இடம் எதுன்னு சொன்னால் ஏர்போர்ட்டு விமான நிலைய திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அருகில் வரக்கூடிய செம்பட்டுங்கிற ஏரியாவில் அது வருகிறது அதாவது திருச்சி புதுக்கோட்டை ரோடு திருச்சியிலேருந்து புதுக்கோட்டை போகக்கூடிய அந்த பிரதான சாலையில் ஏர்போர்ட் அருகில் இந்த இடம் இருக்கிறது அது அந்த லேண்ட்மார்க் ஒரு அடையாளம் சொல்வதாக இருந்தால் மொராய் சிட்டின்னு சொல்லி அது எல்லாருக்கும் பெரும் ஃபேமஸான இடம் பிரம்மாண்டமான ஒரு சிட்டி மொராய் சிட்டின்ற ஒருத்தவங்க தனியார் உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மொராய் சிட்டிக்கு நேர் எதிரில் தான் இந்த நம்ம மாநாட்டு தடல் வந்து இருக்கிறது அது தனிப்பட்ட ஒரு நம்ம கொள்கை சகோதரருக்கு சொந்தமான ஒரு இடம் அவர் மாநாடு நடத்தி கொள்வதற்காக நினைஞ்சிருக்கார் பயன்படுத்தி கொள்ள நம்மிடத்தில் தந்திருக்கிறார் அது ஒரு தகவலாக பதிவு பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த வரக்கூடிய வாகனங்கள்லாம் நிறுத்துவது எப்போவுமே பிரச்சனையாகும் வாகனங்களை இங்கே நிறுத்திவிட்டு திருப்பி இங்கே வரணும் என்கிற மாதிரி என்ன செய்யும் அது பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துங்கிறதுனால அந்த எதிரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மொராய் சிட்டிங்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம ஒரு கோரிக்கை வச்சோம் அவங்க வந்து முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்களாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கார் பார்க் இங்கே உங்களுடைய இடம் வேணும்னு கேட்கும் பொழுது அவங்க அதுக்கு மனம் மோதல் உங்களோட தந்து விட்டார்கள் நீங்கள் மாநாடு இங்கே நடக்கும் எதுத்தாப்பில் கார் பார்க்கிங்க அதை ஈஸியாக வந்துட்டு மாநாட்டிலேருந்து முடிந்து திரும்பி செல்வதற்கு அல்லது வந்து இறங்கணும்னு அதிக தூரம் நடக்காமல் அவங்க இடத்துல பார்க்கிங் மட்டும் அப்படி நடை தூரத்தில் நினைஞ்சிடலாம் வந்துடலாம் அந்த ஏற்பாடு கார் பார்க்கிங்காக வேண்டி நம்ம அலைய தேவையில்லை அது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டால் அந்த மாநாடு என்பது முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு வந்து காலை பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது இந்த மாநாடு என்பது மாலை நாலு மணிலேருந்து பொதுவான அனைவருக்குமான ஒரு மாநாடாக இருந்தாலும் அங்கே ஒரு அரங்கம் அமைத்து அதில் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு காலை பத்து மணியிலிருந்தே மாநாடு ஆரம்பமாயிரும் 
அந்த முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை நீங்கள் யாரெல்லாம் வெளியூர்களில் அழைத்து வருகிறீர்களோ அந்த அழைத்து வருவதற்குரிய அந்த செலவுகளையும் அந்த வாகன செலவுகளையும் இந்த மாநாட்டுக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளும் முஸ்லீம் அல்லாதவங்க அழைச்சிட்டு வர்றீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்த பிறகு அவங்களுக்குரிய உணவு மற்ற ஏற்பாடுகளையும் நம்ம செய்து கொடுத்துருவோம் அவங்களுக்கு அந்த அரங்கத்தில் வந்து இஸ்லாம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விதமான சந்தேகங்களையும் அவங்களுக்கு விளக்கக்கூடிய வகையில் உரைகள் கேள்வி பதில்கள் அது மாதிரி இலவசமாக குரானு இலவசமாக மா மனிதருங்கிற நூல் பல நபிகள் நாயகம் பலதார திருமணம் செய்தது ஏன் என்கிற நூல் இஸ்லாம் பெண்கள் உரிமையை பறிக்கிறதா என்கிற ஒரு நூல் இஸ்லாத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளும் பதில்களுங்கிற இந்த நூல்கள் எல்லாமே வரக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாத அனைவருக்கும் இலவசமாக ஃப்ரீயாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த அரங்கத்தில் கொடுக்குறோம் அது போக அவங்களுக்கு தேவையான ச விளக்கங்களையும் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு உள்ள எல்லா ஏற்பாடுகளும் அவங்கள காலையிலேருந்தே நீங்கள் ஒரு பஸ் அளவுக்கு நீங்கள் மக்கள் முஸ்லீம் அல்லா அழைத்து வந்தாலும் சரி அப்படி வரக்கூடியவங்க காலையில் வந்துடுங்க நம்ம மக்கள் வரக்கூடியவங்க நீங்கள் அதை சாயந்தரம் ஒரு நாலு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறதுனால அதை அனுசரித்து வரலாம் அப்போ இதுதான் முக்கியமான இலக்காக நம்ம வச்சுருக்கிறோம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு தனி அவங்க அந்த அவங்களோட அரங்கம் மட்டும் கவர் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா காலையிலேருந்து நடத்துறதுனால நாலு மணியில் உள்ளது ஓப்பனாக இருக்கும் ஏன்னா மழை பணியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த நாள் அது சரியாக வராதுங்கிறதுனால பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம்ல இந்த பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய அரங்கம் வந்து வந்து அது வெயில் மழை படாத அளவுக்கு கூரை போடப்பட்ட வகையில் ஒரு அரங்கமாக அது அமைக்கப்படுகிறது அதில் வந்து அவங்களுக்கு பயனுள்ள வந்தால் பயனுள்ள ஒரு தகவலோடு திரும்பி செல்வார்கள் அதுக்கு பிறகு நாலு மணில் வந்து உரைகள் ஆரம்பிச்சிடும் சரியா இது ஒரு தகவலை செஞ்சிடுறோம் அதே மாதிரி வந்து அவங்க வரக்கூடியவங்களுக்கு வந்து காலை உணவு பகல் உணவு எல்லாமே ஏற் யாருக்கு முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு காலை உணவு பகல் உணவு எல்லாமே ஏற்பாடு செய் இரவு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து இரவு மாநாடு முடிஞ்ச பிறகு அந்த உணவு பிரச்சனை ஒன்று வரக்கூடிய மக்களுக்கு உணவு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கிறது உணவு வந்து அங்கங்கே ஹோட்டல்களில் வாங்கும் பொழுது அவங்க ஒரு தரக்குறைவான இந்த கூட்டத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு சரியான உணவுகளை வழங்கலை என்பதை பல அனுபவங்களில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நம்மளே ஸ்டால் போட்டால் கூட அந்த ஸ்டால் போட்டவர்கள் வந்து இதுதான் வந்து ஒரு சாக்கு என்று சம்பாதிப்பதற்கு வாய்ப்பு என்று நினைத்து கொண்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதில் கொஞ்சம் நேர்மையாக நடக்க மாட்டேங்கிறாங்க சிலர் நடக்கலாம் அதிகமானவர் வந்து நேர்மையாக நடக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் உணவு வாங்கிட்டு போகிறவங்களுக்கு அதனால் ஒரு ஒரு அதிருப்தியும் மனக்குறையும் ஏற்படுதுங்கிறதுனால நம்ம யோசித்து பார்த்து எவ்வளோ லட்சம் வந்தாலும் சரி அனைவ அத்தனை லட்சம் பேர் வந்தாலும் சரி அந்த மாநாட்டில் இரவில் இன்சால் அனைவருக்கும் உணவு ஏற்பாடு நம்மளே கொடுத்துட்றோம் மாநாட்டு குழுவின் சார்பாகவே அவர்களுக்கு ஒரு நம்ம நம்ம தயாரிக்கிற உணவு ஹோட்டல்களில் வாங்கின உணவு கிடையாது நாமளே சிறப்பான முறையில் தயார் செய்கிற உணவை வந்து இரவில் அந்த மாநாடு முடிஞ்சு போகும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறோம் அனைவருக்கும் அந்த உணவு உணவுக்குன்னு ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிட்டு வர வேண்டியது இல்லை இரவு உணவுக்காக வேண்டி மக்கள் அழைச்சிக்கிட்டு வரும்போது அங்கே நீங்கள் ரா ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அது தேவையில்லை அந்த ஏற்பாடும் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இதுக்கு வந்து நிறைய நிதி தேவைப்படுகிறது நாட்கள் வந்து குறைவாக இருக்கிறது மற்ற மற்ற அந்த துறைகளுக்கு உரிய அட்வான்ஸ் போக்குவரத்தெல்லாம் இப்போ கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த அரங்கத்துடைய ஒளி ஒளி அமைப்பு மற்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் அட்வான்ஸ் கொடுத்து புக் பண்ண வேண்டிய தேவைகள்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து அந்த நிதி அளிக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மாநாட்டுக்காக வந்து உங்களை அக்கௌண்ட்டு தெரியும் அந்த மாநாட்டுக்காக வேண்டி உங்களுடைய நிதியை வந்து விரைந்து அளித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த பணிகளை நாங்களும் சுறுசுறுப்பாக என்ன செய்வோம் விரைந்து செய்ய முடியும் என்பதை ஒரு தகவலாக பதிவு பண்ணி கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் அடுத்ததாக வந்து நம்ம சமகால நி அவ்வளோதான் அறிவிப்பு அவ்வளோதான் ஒரு சமகால நிகழ்வு ஒன்று இருக்கிறது அதை பார்ப்போம் அது என்ன நிகழ்வு என்று சொன்னால் ஒருத்தர் முஸ்லீம் அல்லாத ஒருத்தர் அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஒருத்தர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து இஸ்லாத்தில் வந்து பிற்பட்டோர் என்கிற அந்த சலுகை கிடையாது கிடைக்காது என்று நீதிமன்றத்தில் உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை வந்து ஒரு தீர்ப்பு அளிச்சிருக்கிறாங்க அது என்ன வழக்கு என்று சொன்னால் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அபு அக்பர் அலி அக்பர் அலி என்கிறவர் வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு மனு செய்கிறாரு அதில் செய்யும் பொழுது தான் வந்து லெப்பைங்கிற முஸ்லீம் லெப்ப நான் இஸ்லாத்துக்கு மாறிவிட்டேன் நான் இப்போ லெப்பையாக இருக்கிறேன்னு ஒரு சான்றிதழோடு அதை விண்ணப்பிக்கிறாரு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நீ பிற பிற மதத்திலிருந்து மாறி வந்திருக்கிறாய் 
நீ எப்படி லெப்பையாக முடியும் என்று சொல்லி லெப்பைங்கிற வகையில் பிற்பட்ட முச பிசிஎம் என்கிற அடிப்படையில் அவருக்கு அந்த வேலைக்கு முயற்சி கொடுக்காமல் பொது பட்டியலில் சேர்த்து அதனால் அவருக்கு வேலை கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் அந்த வழக்குக்கு அவங்க தீர்ப்பளிக்கும் போது நீதிபதி சாமிநாதன் என்ன தீர்ப்பளிச்சிருக்காருன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு மத மதத்திலேருந்து வர்றீங்க அந்த ஜாதிங்கிறத ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி இருக்கும் இல்லையா அந்த தலித்து என்கிற ஒரு ஜாதிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த இடஒதுக்கீடு கிடைக்கிறது எப்போ நீங்கள் இஸ்லாமுக்கு நீங்கள் மதம் மாறிட்டீங்களோ அந்த இது உங்களுக்கு கிடைக்காது இஸ்லாமுக்கு வந்துட்டீங்க என்று சொன்னால் இஸ்லாமில் உள்ள அனைவருக்கும் இடஒதுக்கீடு கிடையாது ஏன்னா இடஒதுக்கீடு சட்டத்தில் அப்படி தான் இருக்கிறது இடஒதுக்கீடு என்பது அனைத்து முஸ்லீம்களுக்குமானது கிடையாது அந்த மூணு புள்ளி அஞ்சுன்னு சொல்கிறோம்ல மூன்று சதவீதம் அது எல்லா முஸ்லீம் கிடையாது முஸ்லீமில் சில பிரிவினரை குறிப்பிட்டு இந்த பிரிவினருக்கு உரிய லப்பை ராவுத்தர் இப்படின்னு சில பிரிவினரை குறிப்பிட்டு தான் இடஒதுக்கீடு அதாவது ராவு என்ன குறிப்பிட்டுருக்காங்கன்னா அன்சர் தக்கினி ராவுத்தர் மரைக்காயர் லப்பை மாப்பிள்ளா சேக்கு செய்யது இந்த பிரிவில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்கு தான் அந்த மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தில் இடம் வாங்க முடியும் இந்த இந்த பிரிவில் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் பிசிஎம்ங்கிற அந்த சலுகையை பெற முடியாது அல்லது ஏதாவது ஒரு பொது பட்டியலில் திறமை அடிப்படையில் தான் அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு இருக்குது அந்த அடிப்படை அவர் நீதிபதி சுட்டி காட்டி இடஒதுக்கீடு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் முஸ்லீமில் உள்ள சில பிரிவுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க முஸ்லீம் ஆன உடனே உங்களுக்கு அது கிடைக்காது எல்லா முஸ்லீமும் பிசிஎம் கிடையாது அப்போ நீங்கள் இந்த இந்த பிரிவில் சேர்ந்தவர்னு உங்களை சொல்ல முடியாது என்னடா லெப்பேன்னு சொன்னால் அவங்க தகப்பனார் லெப்பையாக இருக்கணும் அப்படி அந்த மாதிரி பாரம்பரியம் இருக்குன்னு நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்து விட்டு லெப்பைன்ற ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்தாருன்னு சொன்னால் எதை நடிப்பில் அவர் கொடுத்தாரு அப்படின்லாம் கேள்வி எழுப்பி நினைஞ்சிருக்கிறாங்க அது இல்லைன்னு நினைஞ்சிட்டாங்க அறிவிச்சிட்டாங்க அதாவது ஒருத்தர் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார்னு சொன்னால் முஸ்லீம் முஸ்லீம் ஆன உடனே அவருக்கு இந்த முஸ்லீமுக்கு ஒரு கோட்டாக இருக்குது இல்லையா அது கிடைக்காது ஏன் கிடைக்காதுன்னு கேட்டால் எல்லா முஸ்லீமும் பிற்பட்டவர்கள் என்று அந்த சட்டத்தில் இல்லை முஸ்லீம்களில் ஒரு சில பிரிவை குறிப்பிட்டு அந்த பிரிவு முஸ்லீம்களுக்கு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த எல்லா முஸ்லீமுக்கு இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இஸ்லாத்தில் தலவுன காரணத்தினால் நீங்கள் பிசிஎம்மில் வரமாட்டீங்க நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவில் சேருவதாக இருந்தால் அதுக்குரிய சான்றிதழ் உங்களுக்கு தர முடியாது மறைக்கார் பிள்ளைகளுக்கு தான் மறைக்கார்னு கொடுப்பாங்க லெப்ப பிள்ளைகளுக்கு தான் லெப்பேன்னு கொடுப்பாங்க நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர் எப்படி அந்த பிரிவில் கொடுத்தாங்க அவங்க சான்று இந்த சான்றிதழ் கொடுத்தது தவறு என்றெல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஒரு அடிப்படையினால் இது தான் சட்டத்தில் உள்ள கிரவுண்ட் அப்படி தான் இருக்கிறது அதனால் இஸ்லாத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் வந்து ரெண்டு விஷயமாக இதான் இதுதான் இது எந்த கோர்ட்டுக்கு போனாலும் இப்படி தான் தீர்ப்பு வரும் அதில் என்ன கேட்டால் அந்த முஸ்லீமில் எல்லாத்துக்கும் உங்கள் தரல அது போக நீங்கள் வந்து ஒரு தலித்தில் ஒரு ஏதோ ஒரு ஜாதியாக இருந்து நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த தலித்துங்கிற உங்களை விட்டு போயிடும் அது இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பு தான் அது தலித்தாக நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க இஸ்லாத்தில் கிடையாது அப்போ இஸ்லாமியர்கள் நீங்கள் வட்டத்தில் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் தலித் என்கிற காரணத்தினால் பெற்ற ஒரு சலுகை உங்களுக்கு கிடைக்காது என்றது சட்டத்தின் கிரவுண்டில் அப்படி தான் இருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி வரக்கூடியவர்களுக்கு வந்து அவங்க இரு விதங்களில் அவங்க எப்படி இது எதிர்கொள்வது ஒருத்தர் இஸ்லாத்தை இன்றைக்கி ஏற்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் ஏற்கனவே இருந்த அந்த சலுகைகளை இழக்க வேண்டி வருது அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் இருந்த ஒருத்தர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொன்னால் அவருக்கு அந்த தாழ்த்தப்பட்டவருங்கிற சலுகையும் கிடைக்காது இஸ்லாத்தில் பிற்பட்டவங்க இருக்காங்க இல்லை அந்த சலுகையும் கிடைக்காது இவருக்கு இவர் முற்பட்ட முஸ்லீமில் வந்துடுவார் அப்படிங்கிறத சட்டம் அப்படி சொல்லுது பைத்திகாத்தனமாக இருக்குது ஆனால் சட்டம் அப்படி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிற காரணத்தினால் இப்படி இந்த இஸ்லாத்தை தழுவுறவங்க எந்த மாதிரி இதை எதிர்கொள்வது என்று சொன்னால் இருவிதமாக நம்ம எதிர்கொள்ளலாம் ஒன்று என்னென்று கேட்டால் நமக்கு இந்த தீண்டாமை விலகி விரிச்சது நம்மளை வந்து சாதி அடிப்படையில் பிரித்து வச்சுருந்தாங்க அதுவும் என்னஞ்சிருச்சு நம்மளை விட்டு போய்விட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் வந்து நம்ம இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாக இந்த உலகத்தில் சில சிரமங்கள் வந்தாலும் பரவாயில்லை நாம் பொது பட்டியலில் இருந்தால் நம்ம என்ன செய்ய முயற்சி பண்ணுவோம் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்தால் அதுவும் சரியானது தான் அல்லது நீங்கள் அந்த சலுகையை தான் தொடரணும் என்று விரும்பினீர்கள் என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தை ஏற்பது ரெண்டு வகையில் இருக்கிறது ஒன்று நீங்கள் உங்கள் அளவில் இஸ்லாத்தை ஏற்று நீங்கள் களிமாவை சொல்லி நீங்கள் தொழுகை நோன்பு மற்ற எல்
இந்திய நாட்டு சட்டப்படி நீங்கள் எப்போ முஸ்லீம் ஆவீங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் ஒரு அஃபிடவிட் போட்டு அதை ரெக்கார்டு பண்ணால் தான் நீங்கள் முஸ்லீம் ஆவீங்க எல்லா இடத்துல முஸ்லீம் ஆயிடுவீங்க மார்க்கப்படி முஸ்லீம் ஆயிடுவீங்க ஆனால் அரசாங்க ரெக்கார்டு படி முஸ்லீம் ஆகிறதா இருந்தால் உங்களுடைய கெஜட்டில் உங்களுடைய பேர் என்ன செய்யணும் ராமசாமி என்ற ஒரு நான் நான் இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறி அப்துல்லா என்று பேர் வைத்து கொண்டேன்னு சொல்லி கெஜட்டை நீங்கள் மாற்றினா மட்டும்தான் அரசாங்கத்தில் நீ முஸ்லீம் கணக்கில் நீங்கள் வருவீங்க அல்லது ஒரு அஃபிடவிட்டு போட்டு ஒரு நோட்ரி பப்ளிக்கு முன்னாடி எந்த நிர்பந்தம் இல்லாமல் நான் இஸ்லாத்தை எடுத்துகிட்டேன் சொல்லி அந்த அஃபிடவிட்டை ரிஜிஸ்டரும் பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னால் அரசாங்க ரெக்கார்டு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ முஸ்லீம்ங்கிற கணக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லாமல் ஒருத்தரை முஸ்லீமாக வாழ முடியுமானா உலகத்தில் முஸ்லீமாக வாழ முடியும் நீங்கள் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் செய்யாமல் நீங்கள் வந்து இந்த சலுகையை தொடரும்னு நினைத்தீர்களே ஆனால் இஸ்லாத்தை ஏற்ற பிறகு நீங்கள் எந்த பெயரில் இருக்கிறீங்களோ அந்த பெயரில் என்ன செய்யுங்க ரெக்கார்டுகள் எல்லாம் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு வாங்க நீங்கள் வந்து பள்ளியாசலுக்கு வாங்க தொழுவுங்க இஸ்லாமிய கூட்டங்கள் இருக்கா அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களை வந்து இஸ்லாத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது இந்திய அரசு இந்திய சட்ட பிரகாரம் நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு போனீங்கன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீர்களோ அந்த பேரில் இருந்து கொண்டு நீங்கள் எல்லா வகையான இஸ்லாமிய நெறிமுறைகளையும் கடைபிடித்து உண்மையான முஸ்லீமாக வாழ்ந்து முஸ்லீம்ங்கிறக்கூடிய எல்லா விதமான அடையாளம் கூட நீங்கள் வாழலாம் நீங்கள் முஸ்லீம் ஆகிட்டீங்கங்கிறது எப்போ அரசாங்கம் அதை சொல்லும் என்று கேட்டால் நீங்கள் கெஜட்டில் போய் நீங்கள் மாற்றி நான் இப்படி இருந்தேனா நீ இப்படி மாறிவிட்டேன்னு சொல்லி அதை சட்டப்படி ரெக்கார்ட் ஆக்கினா மட்டும்தான் நீங்கள் மதம் மாறிவிட்டீர்கள் உங்களுக்கு சலுகை இல்லைன்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் மனதளவில் மாற்றி செயலளவில் மாற்றி கொண்டு வாழ்ந்தீங்க என்று சொன்னால் வாழ்ந்துட்டு என்ன செய்கிறீங்க உங்களுடைய பேர் ஏதோ ஒரு பேரில் இருக்கிறது அந்த பேரில் நீங்கள் வந்து செயல்பட்டு இருந்தீங்க என்று சொன்னால் அழைக்கப்படுறது கூட வேறு பேர் அழைக்கப்படலாம் ரிக்கார்டில் மட்டும் அது வராமல் நீங்கள் வந்து அதை பார்த்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் வந்து தலித்துன்னு பெற்று வந்த அந்த சலுகை வந்து பறிப்போகாது அதையே நீங்கள் செய்யலாம் எல்லாமே க இஸ்லாமிய அடிப்படையில் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் வாழ முடியும் ஏன்னா சட்டங்கள் வந்து அப்படி தான் இருக்கிறது நம்ம அவங்க கரெக்டாக நம்ம பிற்பட்ட ஒரு சமுதாயத்துக்குரிய சலுகையை தராத வகையில் சட்டம் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் நாம் அந்த சட்டங்களில் உள்ளதை என்ன செய்யணும் அதில் வந்து அந்த சலுகைகள் இழந்து விடாத வழியை எந்த வழி இருக்கோ அதை கண்டுபிடித்து செயல்படுவது குற்றம் கிடையாது அந்த அடிப்படையில் இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த சலுகைகள்லாம் வேணாம் ஐயா நான் வந்து அந்த அடி அந்த தாழ்ந்தவன் எங்கள் நிலையிலிருந்து நான் வந்து மாறிவிட்டேன் எனக்கு அந்த கண்ணியம் போதும் என்ற அளவுக்கு ஒரு ஒரு தியாக மனப்பான்மை உள்ளவர்களாக இருந்தால் அந்த முடிவை கையாண்டு என்ன செய்யுங்க இடஒதுக்கீடாவது ஒன்றாவது ஒன்று எனக்கு வேணாம் நான் வந்து என்ன நான் ஒரு கௌ கௌரவமிக்க மனிதனாக இப்போ மாறிட்டேன் என் மீது இருந்த அந்த தீண்டாமைங்கிற கரை வந்து நீங்கி விட்டதுன்னு சொல்லி நினைத்தால் அது ஒரு உயர்ந்த நிலை அதைத்தான் எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கும் வரலாம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பெற்று வந்த சலுகைகளையும் நீங்கள் இழந்துடக்கூடாது இங்கே அப்படின்னு இருக்குமே ஆனால் அவங்க வந்து நீங்கள் நீங்கள் தாழ்த்தப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டதுனால உங்களுக்கு கிடைத்த சலுகை கிடைச்சிச்சு இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகு கூட அந்த ஒடுக்கப்பட்ட பின்தங்கு நிலையில் தான் இங்கே இருப்பீங்க ஆனால் சட்டம் ஒத்துக்கிறல நீ வந்து அந்த தா நீ தா தாழ்த்தப்பட்டவங்க கிடையாது நீ ஒடுக்கப்பட்டவங்க கிடையாது நீ வேறு மதத்துக்கு போயிட்ட அந்த மதத்தில் பிற்பட்டவங்க இருப்பாங்களா அதில் நீ சேர மாட்டே முஸ்லீம்களில் பிற்பட்டவர்கள் சில பிரிவுகளை குறிப்பிட்டிருக்காங்கல்ல அதில் நீ சேர மாட்டா என்று சட்டம் சொல்லுமையானால் இவர் ஏன் சட்டப்படி இதை மாற்ற போகிறாரு எதுக்கு மாற்றுறீங்க நீங்கள் சட்டப்படி மாற்றாமல் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் வந்து தொழுகலாம் நோன்பு வைக்கலாம் பள்ளிவாசலுக்கு வரலாம் எல்லா விதமான நீங்கள் சுண்ணத்து பண்ணலாம் எல்லாமே செய்யுங்க எதை வச்சு எங்களை முஸ்லீம்னு அரசாங்கம் சொல்ல முடியாது எப்போ முஸ்லீம்னு சொல்லணும் நான் முஸ்லீம் ஆகிட்டேங்கிற ஒரு ரெக்கார்டை நீங்கள் கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் முஸ்லீம் உலகத்தில் முஸ்லீம் தான் மார்க்கப்படி முஸ்லீம் தான் அல்லா விடத்தில் முஸ்லீம் தான் உலகத்தில் இப்போ நாடு இப்போ முஸ்லீம் என்று உங்களை கணக்கில் மக்கள் தொகை கணக்கு எடுக்கும் பொழுது உங்களை எப்போ முஸ்லீமில் சேர்த்து எடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து கஜெட்டில் உங்கள் பேரை மாற்றணும் அஃபிடவிட் போட்டு அதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வகையில் உங்களை வந்து இஸ்லாம் இந்த வந்து சட்டப்படி அதை லீகல் ஆக்குனா மட்டுந்தான் நாட்டு சட்டப்படி நீங்கள் முஸ்லீம் ஆவீங்க அதனால் நீங்கள் அல்லாவுக்காக அந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதையும் கடைபிடித்து கொண்டு நீங்கள் பெற்று வந்த சலுகைகளையும் அதே மாதிரியே பெற்றுக்கொண்டு வர முடியுமா என்றால் அதற்கும் வழி இருக்கிறது அதனால் இந்த இந்த இது இந்த
என்ன இருக்குது சில பிரிவுகளை குறிப்பிட்டு முஸ்லீம்களில் இந்த பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் தான் அவங்க வந்து பேக்வேர்டு கிளாஸ் முஸ்லீம் என்று அவங்க போட்டுப்பிட்டாங்க இந்த ஆறு பிரிவு அல்லாத மற்ற எல்லாருமே முஸ்லீமில் முற்பட்டவர்கள் ஆகிடுறாங்க அப்போ நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்த உடனே அந்த ஆறில் உங்களுக்கு சேர இயலாது லெப்பன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தகப்பனார் லெப்பையான்னு கேட்பான் அந்த ஆதாரம் கேட்பான் உங்களுக்கு காட்ட முடியாது நீங்கள் அது லெப்பே மறைக்காருங்கிறதுல இஸ்லாத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி வாங்கிட்டு போனாலும் அது இஷ்யூ ஆனால் அது பிரச்சனையாக தான் ஆகும் அப்போ நீங்கள் முஸ்லீமில் வந்துடுறீங்க பொதுவான முஸ்லீமில் தான் உங்களை கொண்டு வந்துடுவாங்கும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த கோர்ட்டுக்கு போனாலும் சரி இறுதி தீர்ப்பு வந்து இல்லைங்கிறத தான் இருக்கும் அது அந்த மாதிரி தீர்ப்பு வரக்கூடாது என்று சொன்னால் எல்லா முஸ்லீமும் பிசி என்று சொல்லி சட்டம் ஏற்றினா தான் முஸ்லீமில் ஒரு ஒரு சில பிரிவுகள் மட்டும் பிசி எம்டு ஆக்கியிருக்காங்கல்ல அப்படி இல்லாமல் முஸ்லீம்கள் அனைவருமே என்று சொன்னால் தான் வரும் அப்படி சொன்னால் அது சட்டத்தில் மத அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாங்கன்னு வந்து அதுக்கு இட இடஞ்சல் வந்துடும் அதனால் வந்து இதுக்கு தீர்வே கிடையாது இதுக்கு ஒரே தீர்வு என்னென்னு கேட்டால் இடஒதுக்க வேண்டு வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் பிற்பட்ட நிலையில் இருந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தாலும் இடஒதுக்கீடு தேவையாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதை வந்து உண்மையான முஸ்லீமாக வாழ்ந்து கொண்டு அந்த ரெக்கார்டில் என்ன செய்யக்கூடாது அதை வந்து தவிர்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றுமே உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது அந்த சலுகையை பறிக்க முடியாது இதுதான் அதுக்கு உரிய மாற்று வழி என்பதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ளணும் அல்லது இடஒதுக்கீடு பிரச்சனை அதெல்லாம் கிடையாது நமக்கு மா மரியாதை தான் முக்கியம் கண்ணியமான ஒரு மனிதனை நம்ம வாழ்ந்துட்டு போவோம் நம்மளை கேவலமாக திட்டுறாங்க அது அதிலிருந்து விடுபட்டால் போதும்னு நினைத்திங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டு சட்டப்படி பேரை மாற்றிக்கிட்டு சட்டப்படி என்ன செய்யுங்க இருந்துட்டு போகலாம் ரெண்டையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதை தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்தாலும் சரி தான் அல்லாவிடத்தில் முஸ்லீம் தான் இதை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அல்லாவிடத்தில் மறுமைக்கு உரிய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றுவீங்க அதுக்கு தானே இஸ்லாத்துக்கு வர்றோம் சொர்க்கத்துக்கு போகிற வாழ்க்கையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் இந்த உலகத்தில் நான் வந்து அந்த அந்த பதிவு பதிவேட்டில் போய் நான் மாற்றி கொண்டால் மட்டும்தான் உலகம் என்ன செய்யும் உலகம்னா இந்த நாடு உங்களை அந்த கணக்கில் வைக்கும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பழைய சலுகையை பறிக்க இயலாது இது அந்த விஷயத்தை சூட்சமத்தை வழங்கி கொண்டு அந்த இஸ்லாத்துக்கு வர விரும்புகிற மக்கள் என்ன செய்யணும் அதை வந்து நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவுரையாக சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அடுத்ததாக மக்காவில் ஒரு கல் எனக்கு சலாம் கூறியது என்ற ஒரு ஹதீஸை வந்து நம்ம அது சரியில்லை என்று நம்ம ஆதாரங்களோடு விளக்கியிருந்தோம் அதில் ஒருத்தர் இப்போ எதிர் கேள்வி கேட்டிருக்கார் என்ன கேட்குறாருன்னு கேட்டால் அந்த சலாம் கூறுதல் என்பது ரசூல் காலத்தில் இல்லை எப்படி கல் சலாம் கூறியிருக்கும் பிறகு தான் அந்த சலாம் கூறுற வழக்கத்தை வந்து அல்லா வந்து மார்க்கமாக்கி இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதுக்கு எதிர் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னு கேட்டால் இந்த சலாம் சொல்லுதல் என்பது ஆதமலை சலாம் காலத்தில் இருந்திருக்குது அவர் கேட்குறார் ஆதமலை சலாமே என்ன செய்கிறாங்க மலக்குகளுக்கு அந்த ஹதிசை நானும் தான் சொன்னேன் அதை எடுத்துக்காட்டே அவர் கேட்குறார் ஆதமலை சலாமே மலக்குகளுக்கு சலாம் சொன்னாங்கன்னு வந்தால் அப்போ சலாம் சொல்லுதல் என்பது ரசுல்லா காலத்தில் புதுசாக வந்தது இல்லையே முந்தைய இருந்திருக்குது அப்படின்னு கேட்குறார் அதே மாதிரி இப்ராஹிம் நபி வந்து தந்தைக்கு சலாம் சொன்னான்னு குரானில் இருக்கிறது அப்போ சலாம் சொல்கிற ஒரு முறை வந்து ரசூல்லாவு தான் முத முதல்ல வந்துச்சுன்னு கிடையாது முன்னாடி இருந்திருக்குதுல்ல அந்த அடிப்படையில் அந்த கல் சலாம் சொல்லியிருக்கலாமே என்று அந்த சகோதரர் கேள்வி கேட்குறார் அது அதில் வந்து கொஞ்சம் சிந்தனை குறைவுனால இந்த கேள்வி வருகிறது ஏன்னு கேட்டால் ஆதம்லை சலாம் காலத்திலேருந்து சலாம் இருந்ததுங்கிறாங்கள இருந்தது இப்ராஹிம் நபி காலத்தில் இருந்தது இப்ராஹிம் நபி காலத்தில் தௌஹீது தான் இருந்தது ரசுல்லா காலத்தில் இருந்துச்சா ரசுல்லா நபியாக அனுப்பப்படும் போது அந்த மக்கள்கிட்ட தவுகை இருந்துச்சா இப்ராஹிம் நபி ஏக தூக்கொள்கை என்னைக்கே சொல்லிட்டாங்க அது வாழையடி வாழையாக தொடர்ந்து மக்கத்து முசிறிக்கைகளாக வாழ்ந்தாங்களே அவங்கள்ட்ட அந்த கொள்கை வந்துச்சா அப்போ அன்னைக்கே தவுகை இருந்ததுன்னா அப்போ ரசுல்லா அனுப்ப தேவையில்லையே இப்ராஹிம் நபி காலத்தில் இருந்திருக்குது ஆதம் லிஸ்டெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் வாழ்ந்த காலத்தில் அந்த நடைமுறை வ வழி வழியாக தொடர்ச்சியாக வந்துச்சேன்னா வரலை எத்தனை இப்ராஹிம் நபி சுண்ணத்துகளை அழித்து நாசமாக்கின மாதிரி ஆதமலை சலாமுடைய எத்தனை வழிகாட்டுதல் நாசமாக்கின மாதிரி அவங்க நாசமாக்கி விட்டு காலை நல்ல காலை பொழுது ந நல்ல மாலை பொழுது என்கிற அந்த முகமனைத்தான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் நபியாக அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னால் அந்த மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தார்கள் 
ஆதம் அலை சலாமும் இந்த மாதிரி சொன்ன விஷயம்லாம் ரசூல்லாவுக்கு எப்போ தெரியும் நபி நான் பிறகு தான் தெரியும் ரசூல்லாவுக்கு வந்து நபி ஆதம் அலை சலாத்துக்கு மலக்குகளுக்கு சலாம் சொல்ல சொன்னான்கிறது வகி அடிப்படையில் கிடைத்த ஒரு செய்தி தானே அது நாற்பதுக்கு பிறகு தான் இந்த செய்தி ரசூல்லாவுக்கு கிடைக்கிறது இப்ராஹிம் நபி சலாம் சொன்ன ஒரு விஷயமும் குரானில் தான் இருக்கிறது அது குரான் எப்போ வருது ரசூல்லாவுடைய நாற்பது வயசுக்கு பிறகு தானே வருது அப்போ அவங்க இறை தூதர் ஆன பிறகு இந்த தகவல் கிடைக்கிதே தவிர நம்ம எப்படி சிந்திக்கணும் யாதம் அலை சலாம் சொன்ன அந்த சலாம் ரசூல்லா காலம் வரைக்கும் சங்கில் தொடர வந்துச்சா இருந்துச்சான்னு பேசக்கூடாது இருந்துச்சு அது ரசூல்லா காலத்தில் இருந்ததா முந்தி இருந்தது என்ற காரணத்தினால் ரசூல்லா காலத்தில் இருந்ததுன்னு முடிவெடுக்க முடியுமா அப்போ ரசூல்லா காலத்துக்கு முன்னாடி வந்து பல விஷயங்கள் இருந்துச்சு அது வந்து இன்றைக்கும் அது தொடர்ச்சியாக வந்து ரசூல்லாக நபி அவருக்கு முன்னாடி வழக்கத்தில் இருந்தால் தான் சலாம் சொன்னோன்னு விளங்கியிருக்கணும் அசலாம் வழக்கினா திரு தான் முடிக்கணும் ஏன் சலாமில் ஒன்று கிடையாது அப்போ கல் சலாம் சொல்லுமா அந்த கிரௌண்டில் நம்ம பதிலே சொல்லலை கல் அல்லா நினச்சா கல்லையும் பேச வைக்குவான் நம்ம கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் ரசூல்லா காலத்தில் இந்த சலாமுங்கிற நடைமுறை இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது இஸ்லாமுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் நபியாக ஆன பிறகு தான் அறிந்து கொண்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த சலாம் சொல்கிற மெத்தட் எப்படி வரும் நீங்கள் சுட்டி காட்டுறக்கு முன்னாடி மூசா நபியே சலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹலீர் நபியை பார்க்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறாரு உனக்கு அண்ணாபி அறுதிக்க சலாம் உங்களுக்கு இப்படி இந்த சலாம் சொல்கிற முறையெல்லாம் தெரியும்னு கேட்கும்போது நான் தான் நபி மூசா நபின்னு அவர் சொல்லுவார் அப்போ மூசா நபி காலத்தில் சலாம் சொல்கிற முறை இருந்துச்சு ஹல்தர் என்று அவர் தேடி போவார்ல ஒருத்தர் அவர்கிட்ட சலாம் சொல்கிற முறை இருந்திருக்குது அது இருந்தது என்ற காரணத்தினால் ரசுல்லா காலத்தில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவீங்களா ரசுல்லா காலத்துக்கு முந்தி உள்ள நபிமார்கள் காலத்தில் இருந்த எல்லாத்தையும் தான் மாற்றி நாசமாகிட்டானோல அதை திருத்த தானே ரசுல்லா அவளை அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதனால் இந்த வாதத்தை கொண்டு நிறுவ முடியாது சலாம் வந்து அன்றிலிருந்து இருந்த அன்று இருந்தது என்பது தான் ஆதாரமே தவிர அன்றிலிருந்து இன்று வரை இருந்தது என்பதற்கு ஆதாரம் கிடையாது இப்ராஹிம் நபி சலாம் சொன்னார்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் இருக்கே தவிர அதில் இருந்து இன்று வரைக்கும் ரசூல்லா நபி அவர் வரைக்கும் அந்த பழக்கம் தொன்று தொட்டு அந்த மக்கள்கிட்ட இருந்தது என்பதற்கு இது ஆதாரம் கிடையாது எந்த ஆதாரமும் உங்கள்கிட்ட கிடையாது மூசா நபி சலாம் சொன்னார்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் இருக்கே தவிர மூசா நபி சொன்ன அந்த சலாம் வழி வழியாக தொடர்ச்சியாக வந்து ரசூல்லா நபி ஆகிறதுக்கு முந்தின காலத்திலையும் அந்த மக்கள் சர்வசாதாரணமாக சலாம் சொல்லி கொண்டு இருந்தார்கள் என்பதற்கு ஆதாரமாகுமா இருந்தது தான் மாற்றி விட்டாங்களே எல்லாத்தையும் மாற்றின மாதிரி இதையும் மாற்றி விட்டாங்க அப்போ ரசூல் சல்லா அலை செல்லமே என்ன சலாம் சொல்கிறாங்க அந்த அந்த நான் சொல்லி எடுத்து காட்டின ஹதீஸ்லையே ஒருத்தர் சலாம் சொல்லுவார் காலை அண்ணாமத்த சஹா சபாகன்னு சொல்லுவார் ரசூல் அலை செய்வாங்க அல்ல எங்களுக்கு இதை வேறு மாற்றி தந்துட்டான் இதுக்கு பதிலாக சிறந்த முகவனை மாற்றி தந்துட்டான்னு சொல்லி அசலாம் அழைக்கும்ங்கிறத அப்போ தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு முந்தி வந்து இந்த வழக்கம் தான் இருந்திருக்கிறது அதனால் கல் சலாம் சொன்னிச்சுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரசூல்லா ஆன பிறகு சொன்னிச்சுன்னா நம்ம அப்படி ஏற்றுக்கொள்வோம் நபி ஆன பிறகு அந்த சம்பவம் நடந்ததாக சொன்னால் நம்ம எங்களுக்கு லா அறிவுக்கு பொருந்தலாம் அல்லா நாடினால் அது எதுனா நடக்கும் அந்த மாதிரி வாதம்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் இது எப்போ நடந்தது நபி ஆவதற்கு முன்னாடினா ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசுலையோ முப்பது வயசுலேயோ முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயோ ரசூல்லாவோடய வயசில் நடந்திருக்கும் என்று சொன்னால் அப்போ உங்களுக்கு தெரியாத செலாமே தெரியாத செலாம் கல் செலாம் சொன்னால் கூட என்ன சொல்லுதுன்னு விளங்காத உங்களுக்கு அதுக்கு என்னென்னு பதில் சொல்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாத அப்போ அதனால் செலாம் சொன்னால் பதில் சொல்லணும்ல ஒன்றுமே தெரியாது அதனால் இந்த கல் செலாம் சொல்கிறது அதுக்கு முந்தைய நபிங்கிற ஒரு சிம்டம் சார்ல காட்டவும் இல்லை அந்த இப்ரி சலாம் சொல்லும் பொழுது தான் நபிங்கிற ஒரு மெசேஜ் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிகிறாங்களே தவிர இந்த கல்லெல்லாம் பேசணும்னு சொல்லுங்கள் நமக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குது நம்மள்ட்ட கல்லெல்லாம் பேசுது என்றால் நமக்கு இறை ஒன்றே ஒரு தொடர்ச்சி இருக்குன்னு அப்படி நம்பியிருப்பாங்கல்ல அப்படி நம்பக்கூடிய எந்த அறிகுறியும் அல்ல என்ன செய்யலை நாற்பது வயசுக்கு முந்தி காட்டவே கிடையாது அதனால் நாம் சொன்ன அந்த கருத்து கரெக்டானது தான் இந்த வாதத்தை கொண்டு என்ன செய்ய முடியாததை உடைக்க முடியாது என்பதை நீ என்ன செய்யணும் அறிந்து கொள்ளணும் அடுத்ததாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் குரானில் ஒரு வசனத்திற்கு நம்ம தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த தமிழாக்கம் வந்து நம்ம ஒரு மாதிரியாக தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கிறோம் டிஎன்டிஜியில் ஒரு மாதிரியாக தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க பண்ணிவிட்டு பிஜே வந்து இதில் வந்து இலக்கண அடிப்படையில் அவர் தெரியாமல் மொழிபெயர்த்துருக்கிறாரு நாங்கள் தான் சரியாக மொழிபெயர்த்துட்டோம் என்று சொல்லி அந்த ஒரு வசனத்தை எடுத்து சொல்லி டிஎன்டிஜே சார்பாக அந்த பெண்கள் மதரசாக்களில் எல்லாம் அந்த அந்த ஒரு போதனை செய்வதாக ஒரு ஒரு கேள்வி
ஓடிட்டு இருக்கா மாறி ஆரம்ப ஆரம்பத்தில் போடுவா முலாரியில் பொருள் வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து டிஎன்டி ஜெனியோ டிரான்ஸ்லேட் குரானில் வந்து இது மாலியாக பொருள் வச்சு வச்சுருக்காங்க இதுக்கான சரியான விளக்கத்தை வந்து கொஞ்சம் அது வந்து அந்த வக்கங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து மாலில வரக்குறிக்கக்கூடிய சொல்லுங்கட்டா ஆனால் வந்து சகோதரர் பிஜே அவரோட டிரான்ஸ்லேட் குரானில் வந்து வக்கங்கிறது முலாரியில் பொருள் வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து டிஎன்டி ஜெனியோ டிரான்ஸ்லேட் குரானில் வந்து இது மாலியாக பொருள் வச்சு வச்சுருக்காங்க இதுக்கான சரியான விளக்கத்தை வந்து கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கி கொடுங்கட்டா அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரபாத்து சரி அதாவது இது அப்படி நிற்கிறேன் இதனுடைய என்ன அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இருபத்தி ஏழாவது சூரோ எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் இதில் வலது பக்கம் போட்டிருக்கிறது வந்து என்னுடைய தமிழாக்கத்தில் உள்ளது இடது பக்கமாக தெரியக்கூடியது இதே வசனத்துக்கு இந்த டிஎன்டிஜேயில் உள்ள ஒரு தமிழாக்கம் இதில் வந்து அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா டிஎன்டிஜே ஆளுக்கு சொல்வதாக என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த முதல் வ என்னுடைய தமிழாக்கத்தை எடுத்துக்கிறங்க வலது பக்கத்தை வக்க ஆண்டு இருக்கா ஓ வக்க ஆண்டு மஞ்சள் கலரில் ஒரு வட்டம் போட்டிருக்கோமா அந்த சொல் வந்து கிராமர் பிரகாரம் சென்ற கால வினை சொல் அடித்தான் போனான் வந்தான்கிறோம்ல இதுக்கு பேர் சென்ற காலம் பாங்க வருவான் போவான் சொன்னால் அது வருங்காலம் அப்போ அரபியில் வந்து சென்ற கால வினை சொல்லாக வக்க என்கிற ஒரு சொல் இருக்கிறது அந்த சொல்லுக்கு வக்க என்றால் நிகழ்ந்தது நிகழ்ந்து விட்டது என்று அதுக்கு அர்த்தம் நேரடி அர்த்தம் அப்போ வக்க என்று சென்ற காலமாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறீங்க நிகழும்னு போட்டிருக்கிறோம் நான் தமிழகத்தை எப்படி போட்டிருக்கிறேன் நிகழும்னு போட்டிருக்கேனா வக்க என்பது அரபியில் சென்ற காலமாக இருக்குது தமிழாக்கத்தில் நிகழும் என்று வருங்காலமாக இருக்குது அப்போ சென்ற கால ஒரு சொல்லுக்கு வருங்கால சொல்லாக நீங்கள் தப்பாக அர்த்தம் செஞ்சிட்டீங்க என்று என் எனக்கு எதிராக அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க அது மாதிரி அவங்க டிஎன்டிஜியில் என்ன இருக்கிறது அதே வக்க என்பதற்கு உறுதியாகி விட்டது இந்த உறுதி அந்த படத்தை கொஞ்சம் மேலே ஏற்றுங்க உறுதியாகி விட்டது எழுது தெரியலை அந்த சிகப்பு கலர் போட்டிருக்கோமா அதில் என்ன வருதுன்னா உறுதியாகி விட்டது என்று இருக்கிறது உறுதியாகி விட்டதுங்கிறது சென்ற காலமாக இருக்குது அப்போ வக்க என்பது ஆனால் உறுதியாகி விட்டதுங்கிற அர்த்தம் தப்பும்போது அர்த்தம் தப்போது ஆனால் சென்ற காலத்தை கரெக்டாக பண்ணிவிட்டாங்க வக்காண்டாக நிகழ்ந்தது நிகழ்ந்து விட்டது அப்போ ஒன்று நிகழ்ந்து விட்டதுன்னு அவங்க பண்ணியிருக்கணும் அப்படி செஞ்சால் தான் அவங்க சரியாக செஞ்சாங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் வக்க என்ற வார்த்தைக்கு வந்து உறுதியாகி விட்டதுன்னு அர்த்தம் செஞ்சுட்டாங்க சென்ற கால வினையா இதை வச்சு என்ன செய்கிறாங்கன்னா நாங்கள் வந்து கிராமர் பிரகாரம் அனைத்தையும் அலசி சரியாக மொழிபெயர்த்துருக்குறோம் நீங்கள் பிஜே என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு கேட்டால் சொல் வந்து சென்ற காலமாக இருக்குது பொருள் வந்து வருங்காலமாக இருக்குது மாலி அது அரபியில் அவங்க கேள்வி கேட்டவங்க அரபியில் சொல்கிறாங்க மாலியாக இருக்கிறது பொருள் வந்து முலாரியாக இருக்கிறது வருங்காலமாக இருக்குது என்று தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க மொழிபெயர்ப்பில் வந்து டிஎன்டிஜி மொழிபெயர்ப்பில் வந்து இந்த இதே சொல்லுக்கு வந்து உறுதியாகி விட்டது என்று விட்டது உறுதியாகி விடும்னு சொல்லலை உறுதியாகி விட்டது என்று சொன்னால் சென்ற காலம் சென்ற காலத்துக்கு சென்ற காலத்தை கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க நீங்கள் வ சென்ற காலத்துடைய அரபி சொல்லுக்கு வந்து வருங்காலத்தினுடைய அர்த்தத்தை இப்படி போட்டீங்க இதுதான் அவங்களுடைய கேள்வி இப்போ நான் அந்த வீடியோ போட்டால் அவங்க நல்லா விளங்கும் ஏன்னா முதல்ல கேட்கும்போது விளங்கியிருக்காது இப்போ அந்த கேள்வியை போடுறேன் பாருங்கள் 
வலை வரக்கதகும் இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்துலேங்க தான் வக்க ஏன் ஒரு ஃபேல் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அது வந்து அந்த வக்க ஏங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து மாலையில் வர குறிக்கக்கூடிய சொல்லுங்க தான் ஆனால் வந்து சகோதரர் பிஜே அவரோட டிரான்ஸ்லேட் குரானில் வந்து வக்க ஏங்கிறது முலாரியில் பொருள் வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து டிஎன்டி ஜெனியூ டிரான்ஸ்லேட் குரானில் வந்து இது மாலியாக பொருள் வச்சு வச்சுருக்காங்க இதுக்கான சரியான விளக்கத்தை வந்து கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கி கொடுங்கட்டா அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாம் வரப்பார்த்தோம் அப்போ இதில் ஒன்று இதில் தெரிஞ்சுக்கொள்கிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் அவங்களுடைய அந்த தமிழாக்கத்தில் வந்து நாம் ஒரு தப்பாக மொழிபெயர்த்துட்டோம் என்பது தான் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு வாதம் இதில் வந்து இவங்க நகவு சர்ஃபுங்கிற அந்த இலக்கணம் இருக்கு இல்லையா அந்த இலக்கணத்தின்படி அந்த வாதத்தை அவங்க வைக்கிறாங்க நகவு சர்ஃபு இல்லாமல் அந்த அரபி மொழியை முழுமையான அறிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் பல கலைகள் இருக்கிறது அது அவங்க அந்த அவங்களுடைய மதர் சாக்கரில் வைக்கிறது இல்லை டிஎன்டி ஜி மாரிசாவில் சுன்னு ஜமாத்தில் கூட அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க மந்திக்கு மாணிங்கிற கலைகள் மாணி என்ற கலைகள்லாம் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரியான கலைகள் வந்து டிஎன்டி ஜி மதரசாவில் உள்ள அவங்களுக்கு பாடத்திட்டத்துலையும் கிடையாது அந்த அறிஞர்களுக்கு தெரியாது அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அது வக்க ஆண்ட வக்க ஆண்ட சென்ற காலம் அதுக்கு வந்து நிகழ்ந்து விட்டது என்று தான் அர்த்தம் செய்யணும் என்ற ஒரு மேம்போக்கான அறிவு அவர் பாதி அறிவில் வைத்து கொண்டு தான் மொழிபெயர்ப்பில் இறங்கி இருக்கிறாங்க ஒரு விஷயத்தை வழங்கி கொள்ளணும் ஒரு சொல்லுக்கு வந்து அகராதியில் நேரடியான ஒரு அர்த்தம் இருக்குல்ல அந்த அர்த்தம் பயன்படுத்துகிற இடத்துக்கு தகுந்தவாறு பல பொருள்களை தரும் அதுக்கு பேர் தான் மாணி என்கிற ஒரு கலையாக சொல்கிறார் மாணின்ற ஒரு கலை இருக்கிறது ஒரு சொல்லுக்கு பலவிதமான அர்த்தங்கள் கிடைக்கும் அது எந்தென்ன எந்த இடத்தில் எப்படி பயன்படுத்தினால் அந்த அர்த்தம் செய்யணும் என்றது வைத்து என்ன செய்யணும் பொருள் செய்யணும் வெறுமனே அந்த படித்த நகவு சர்ப்பை மட்டும் படித்து கொண்டு வக்காண்டாக சென்ற காலம் அதுக்கு நிகழ்ந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்வார்களேயானால் அவங்களுக்கு வந்து மொழிபெயர்க்கக்கூடிய நாலேஜ் அறிவு கிடையாது என்று தான் அர்த்தம் அதை நான் உறுதியாக விளக்குவதற்கு என்ன விஷயத்தை சொல்கிறேன் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு இதை புரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி இதே டிஎன்டிஜ காரங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு வசனத்துக்கு அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறாங்க இதை பாருங்கள் ஒரு வசனத்துக்கு அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறாங்க இதை பாருங்கள் இதில் என்ன வருது யோம யுன் ஃபஹு ஃபி சூரி ஃபஸி ஃபஸி அண்ட் ரவுண்டு போட்டிருக்கேன்ல இது சென்ற கால வினை இப்போ நான் எடுத்து காட்டுறது வந்து டிஎன்டிஜே தமிழாக்கம் அதில் ஃபஸி அண்டு சென்ற கால வினை சொல்லி இருக்கிறது அதே மாதிரி அதனுடைய முடிவில் அத்தவுகு அத்தவுகு என்றால் வந்தார்கள் வந்து விட்டார்கள் என்று அர்த்தம் சென்ற கால வினையாக தான் இருக்கிறது அப்போ இந்த ஒரு வசனத்தில் வந்து ஃபஸியாங்கிற வார்த்தையும் சென்ற கால வினை அத்தவு என்கிற வார்த்தையும் அத்தா அத்தையா அத்தவு பன்மை சென்ற கால வினை தான் இந்த வசனத்தில் இரண்டு சென்ற கால வினை சொல்லி இருக்கிறது இரண்டு சென்ற கால வினைக்கு என்ன அர்த்தம் செஞ்சுருக்காங்க தெரியுமா டிஎன் டிஜையில் சென்ற காலத்து சென்ற வாழம் தான் அர்த்தம் செய்யணும் அவங்க என்ன அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் திடுக்கிட்டு விடுவார்கள் ஃபஸி என்ப என்ற சென்ற கால சொல்லுக்கு அர்த்தம் எப்படி செஞ்சுருக்கிறாங்க திடுக்கிட்டு விடுவார்கள் விடுவார்கள் என்பது சென்ற காலமாக வருங்காலமா திருக்கிட்டார்கள்னு சொல்லணும் அதில் திடுக்கிட்டு விட்டார்கள்னு சொல்லணும் அவங்கள என்ன மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க திடுக்கிட்டு விடுவார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்ஜியாண்டு இருக்கிறது அரபியில் வந்து சென்ற காலம் அர்த்தத்தில் திருக்கிட்டு விடுவார்கள் இனிமேல் உள்ள அர்த்த மாதிரி செஞ்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அத்தவுகு என்பது சென்ற காலம் வந்து விட்டார்கள்னு சொல்லணும் வருவார்கள்னு அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த ஒரு சொல்லில் இந்த நம்மள்ட இருபத்தேழு எண்பத்தஞ்சுக்கு கேள்வி கேட்டாங்கல்ல இருபத்தேழு எண்பத்தஞ்சு வசனத்துக்கு கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் சென்ற காலத்தில் வக்காண்டு வந்திருக்க நிகழ்ந்து விட்டது என்று சொல்லாமல் நிகழும் என்று நீங்கள் எப்படி வருங்காலத்தை சொல்லலாம்னு கேட்டாங்கல்ல அப்படி கேட்டால் அதுதான் அவங்களுடைய புரிதலாக இருந்தால் இந்த வசனத்துக்கு ரெண்டு வசனம் கழித்து தான் இது இந்த வசனம் இல்லை வேறு அத்தியாயத்தில் உள்ளதில்லை எந்த வசனத்தில் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்களோ அந்த வசனத்திற்கு இரு வசனங்களுக்கு கீழே இந்த வசனம் வருது அதில் என்ன வந்திருக்குது ஃபஸி ஆண்டு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கிறது அத்தவுகுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஃபஸி ஆ என்கிறதும் சென்ற கால வினை அத்தவுகு என்பதும் சென்ற கால வினை அர்த்தம் எப்படி செஞ்சுருக்குறாங்க வருங்கால வினையாக செஞ்சுருக்காங்க திடுக்கிட்டு விடுவார்களாம் இனிமேல் விடுவார்களாம் ஃபஸி ஆண்டா திடுக்கிட்டு விட்டார்கள் தான் அர்த்தம் 
அத்தவு கிட்ட வந்து விட்டார்ன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து நீங்கள் பிடிச்ச நகு சர்வு பிரகாரம் அந்த அர்த்தத்தை என் செய்யலை அதில் மட்டும் என்ன செய்கிறாங்க வா மாற்றி அர்த்தம் செய்கிறாங்க அப்போ வந்து வீம்புக்கு நாங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு காட்டணும்னு செய்வதற்கு தான் இங்கே செஞ்சு காட்டிருக்காங்களே தவிர அதனுடைய உண்மை கிடையாது என்ன விஷயத்தை வழங்கணும்னு கேட்டால் வந்து வந்த அத்தாண்ட வந்தான்னு தான் அர்த்தம் சில ஆளுக்கு நம்மகிட்ட வந்துட்டாங்க வந்த பிறகே வந்தார்கள் என்று சொன்னால் அது கரெக்டாக அது பொருந்து போயிடுது வரவே இல்லை வரவே இல்லாத நேரத்தில் வந்தார்கள் என்று சொல்கிறோம் இப்போ அந்த சொல்லுக்கு சென்ற கால வினையாக இருந்தாலும் இன்னும் வரலையே வராத அதை பற்றி வந்தார்கள் இப்படி சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் மாணி படித்து அதெல்லாம் தெரியும் அது என்ன அர்த்தம் நடக்காத ஒன்றை பற்றி உறுதி உறுதிப்பட சொல்லுவதற்காக சென்ற காலத்தை பயன்படுத்துவார்கள் இப்போ வந்து ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து விலை கேட்குறார் இந்த பொருளை விலை கேட்குறார் இது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நான் விற்கிறேங்கிற நான் வாங்கிக்கிறேங்கிறார் என்ன செய்கிறேன் நான் விற்று விட்டேன் அப்படிங்கிறேன் விற்று விட்டேன்னு சொன்னால் அந்த ரூபாயை நான் வாங்கணும் பொருளை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு தான் இனிமேல் தான் விற்கவே போகிறேன் ஆனால் விற்று விட்டேன்னு சொல்லிடுவோம் விற்று விட்டேன்னா என்ட்ட அந்த பொருள் இருந்திருக்கான் விற்றுட்டேன் என்று சொல்லுவோம் பொருள் என்கிட்ட இருக்கும் இது எப்போ விற்று விட்டது நடக்கும் என்று சொன்னால் அவங்கள்ட்ட ரூபாயை நான் வாங்கணும் பொருளை கை மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் தான் விற்று விட்டேன்னு இருக்கும் இனிமேல் விற்பேன் என்பதைத்தான் விற்று விட்டேன் அப்படின்னு வந்து என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் அப்போ இதை சொன்னாலும் வார்த்தை சென்ற காலமாக இருந்தாலும் அந்த சென்ற காலத்தை சொல்லும் பொழுது அது நிகழ்ந்து விட்டதா இனி நிகழமாண்டு இடம்பொருள் எவ்வளோ பார்க்கணும் நிகழாத ஒரு விஷயத்திற்கு இதை சொல்வோமையானால் நிகழ்ந்து விட்டதுன்னு பொய்யா போயிடப்பறம் நிகழாத ஒரு விஷயத்திற்கு வந்து நிகழ்ந்து விட்டதுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது நிகழவே இல்லையே அப்போ இந்த வசனத்தில் எதனால் சென்ற கால வினைக்கு வந்து வேறு அர்த்தம் செய்கிறோம்னு கேட்டால் இப்போ வந்து வக்கால் கவுலு அலேகும் இருபத்தேழு எப்போ எண்பத்தஞ்சு வசனத்துக்கு வாங்க அவர்களுக்கு எதிரான கட்டளை வந்து நிகழுமா நிகழ்ந்து விட்டதா என்று கேட்டால் இனி தான் நிகழும் அதாவது க காவியர்களை அழிப்பதற் மறுமையில் தண்டிப்பதற்கு உரியதை பற்றி எல்லாம் இது பேசுகிறான் மறுமையில் வந்து அவங்க பேச மாட்டார்கள் போகும் லா எண்ணி கூண்டு இந்த வசனத்தில் வந்து எப்படி முடியுது வைதா வக்கால் கவுலு அலைகும் அவர்களுக்கு எதிரான கட்டளை நிகழும் பொழுது விமா தலமும் அவங்க செஞ்ச அநியாயத்தின் காரணமாக நிகழவிடும் ஃபஹும் லா என்தி கூன் அப்போ அவங்க பேச மாட்டார்கள் இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கு எதிராக ஒரு கட்டளை எல்லாம் பிறப்பிப்பான் இது எப்போ நடக்கும் இப்போ நடக்காது ஒட்டு மொத்த உலகத்தையும் அழித்து விட்டு எல்லாத்தையும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பி அப்போ வந்து எல்லாம் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் போடுவான் பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆர்டர் போடுவான் ஆர்டர் போட்டவங்க அவங்க பேச மாட்டார்கள் அவள் வக்க என்பது நிகழ்ந்து விட்டு தான் இனி நிகழுமா வக்க சென்ற காலம்னு பார்த்தவர்கள் எதை பார்க்கணும் இது செ நடந்து முடிந்ததை பற்றி இந்த வசனம் பேசுகிறதா மறுமை நாளில் நடக்கிறதை பற்றி பேசுகிறதா அப்போ மறுமை நாள் நடக்கிறத பற்றி பேசுது அப்போ அந்த சொல்லை விட நீங்கள் எதை கவனிச்சிருக்கணே சென்ற காலத்தில் இந்த சொல் இருந்தாலும் இன்னும் இது நிகழலையே நிகழ்ந்து விட்டதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் உறுதியாகி விட்டதுன்னு அர்த்தம் போட்டிங்கன்னா இப்போ எல்லாம் சொல்லிட்டானாத இவர்கள் பேசக்கூடாதுன்ற உத்த மறுமை வந்து விட்டதா மறுமையில் எல்லா உடைய கட்டளையெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டானா அப்போ நடக்காத ஒரு விஷயத்தை பற்றி நடந்து விட்டது என்ற வார்த்தை வந்தால் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் இனி நடக்கும் என்பதை உறுதிப்பட சொல்கிறது அர்த்தம் ஒருத்தர் நன் கூட கேட்குறான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா தேங்கண்டு ஆ தந்துட்டேன் அப்படிங்கிறோம் தந்துட்டேன்னு அர்த்தம் எழுதிக்கிறேங்க தருவேன்னு அர்த்தம் தந்துட்டேன்னா எப்போ சொல்லணும் எடுத்து கையில் கொடுத்து வாங்கி ரசீதை போட்டு வாங்கின பிறகு தான் தந்துட்டேன்னு சொல்லணும் அவன் கேட்குறான் ஆயிரம் ரூபா தந்துட்டேன் ஆயிரம் ரூபா தந்துட்டேன் எங்கே தந்தான் தரவே இல்லை ஒன்றும் தரவே இல்லைன்னு தெரியுதுல்ல அந்த சூழ்நிலையை வச்சு அர்த்தம் செய்யி சொல்லை வச்சு அர்த்தம் செய்யாமல் தந்து விட்டேன் நான் சென்ற கால வினை எங்கே நீ தந்து விட்டாய் நாங்கள் விவாதம் பண்ணக்கூடாது தந்து விட்டேன் என்பதை எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறான் உறுதிபட தருவேன் என்ற அர்த்தத்தில் இவன் சொல்கிறான்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்கல்ல அப்போ கேட்குறவனும் பேசுகிறவன சூழ்நிலையை வைத்து அந்த சென்ற கால வினை வந்து வருங்கால வினையைத்தான் அவன் சொல்கிறான் தருவது கன்ஃபார்ம் என்பதை சொல்வதற்காக வேண்டி சென்ற கால வார்த்தையை பயன்படுத்தி சொல்கிறான் என்று உலகத்தில் எல்லா பாஷைகளையும் ஆணிங்கிறது இருக்கிறது எல்லா பாஷைகளும் இருக்குது பெரிய கிராமர்லாம் அறிய அரபி மொழி அறிய அவசியம் கிடையாது எல்லா மொழியிலையும் இந்த ஒரு வழக்கம் இருக்குது இடத்தக்க தகுந்தவாறு என்ன செய்யும் சென்ற காலத்தை போடுவோம் அது வருங்கால அர்த்தமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எதனால் இருக்கும்னா அதுக்கு சூரிய அந்த சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலை அப்படி அமைஞ்சிருக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த அர்த்தம் கொடுக்க இயலாது அப்படி வரும் சிங்கம்னா என்ன சிங்கம்னு அர்த்தம் 
அகராதி மட்டும் படிச்சுட்டு வந்து சிங்கம்னா சிங்கம் ஒரு மனுஷனை பார்த்து சிங்கம் எப்படி சொன்னான்னு கேட்க முடியுமா அடே சிங்கத்துக்கு அது ஒரு அர்த்தம் இருக்குது மாணி பல அர்த்தங்கள் இருக்கிறது சிங்கத்தை வந்து பல அர்த்தத்துக்கு மக்கள் பயன்படுத்துவார்கள் ஒரு வீரனை குறிப்பதற்கு சிங்கம் என்று சொல்வார்கள் சிங்கம் கர்ஜித்துன்னு சொல்வார்கள் அதெல்லாம் கிடையாது சிங்கன்னா சிங்கம் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சிங்கன்னா சிங்கம் தான் வேறு அர்த்தம் பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் என்று சொன்னால் அந்த அர்த்தத்தில் அந்த அந்த நேரத்தில் அந்த அர்த்தத்தை எடுக்கணும் இந்த நகுசர்வு மட்டும் படித்த ஆட்களுக்கு அந்த இல்மு வராது நகுசர்வை படிக்கணும் அவன் கை நீளம் ரொம்ப நீளம் கை நீளம்னு சொல்லுவோம் கையை போட்டு ஸ்கேல் வச்சு அளக்க மாட்டோம் கை நீளம்னா திருட்டு பயன் எடுத்தோம் அடுத்தவன் அடுத்தவன் பொருளை வந்து நீட்டி ஜனல் வழியாக கை விட்டு நீட்டி எடுத்துடுறான் அதனால் கை நீளம்ங்கிறோம் கை நீளத்துக்கு அகராதி அர்த்தமாக செய்ய முடியும் கை நீளம்னா கை எங்கள் நீளமாக இருக்குது என் கையளவு தான் அவங்க இருக்குது அப்படியே பேசுகிறது அது அகராதி அர்த்தம் தான் சில இடங்களில் எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அதுக்கு தகுந்தவாறு ஒரு சொல் பல மா பல அர்த்தங்களை தரும் அதனால் அந்த அந்த கலைக்கு பேரை மானின்னு வச்சுருக்கிறாங்க பல அர்த்தங்கள் மானின்னு அர்த்தம் ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உண்டு என்று சொல்லி அதை கற்றுத்தருவதற்காகவே இலக்கியங்கள்னு சொல்லி என்ன அதுக்கு பே இலக்கியம் நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இந்த இலக்கிய பாடங்கள்னு இருக்கிறது இது எல்லா மொழிகள்லையும் இருக்கிறது இலக்கியமாக சொல்கிறது வந்து நேரடி அர்த்தத்தில் வராது நேரடி அர்த்தம் கொடுக்க மாட்டோம் அப்போ நேரடி அர்த்தத்தில் மட்டும் மனிதன் பேசுவது இல்லை இலக்கியமாகவும் சில இடங்களில் பேசுவான் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் புரியாமல் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் வக என்றால் சென்ற காலம் சென்ற காலம் என்றால் நிகழ்ந்து விட்டது நிகழ் நிகழும்னு இனி நிகழும்னு ஒரு சொல்கிறாருங்கிறாரு நாங்கள் கேட்குறேன் இனி நிகழுமா நிகழ்ந்துருச்சா உன் சொல்லுப்படி வக்காவுக்கு சென்ற கால அர்த்தத்தை கொடுத்துருவோம் நிகழ்ந்து விட்டது அவெல்லாம் கட்டளை போட்டானா கேமத்தினால் வர்றதை பற்றி இங்கே எல்லாம் பேசுகிறான் கேமத்தினால் நடக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி அது மாதிரி இன்னும் சொல்ல போனால் அத்தா அம்ருல்லாஹி கேமத்தினால் பற்றி எல்லாம் சொல்கிறான் அல்லாவுடைய கட்டளை வந்து விட்டதுங்கிறான் இவ்வளோ அழிஞ்சு போச்சாப்ப அதான் அம்ருல்லாஹின்னு அல்லாவுடைய கட்டளை வந்து விட்டதுன்னா வரும்னு அர்த்தம் வந்து விட்டதுன்னு தான் அந்த வார்த்தை இருக்கிறது அத்தாங்கிறது சென்ற கால வினை தான் அத்தா அம்ருல்லாஹி அல்லாவுடைய அமரும் வந்து விட்டது அல்லாவுடைய அமரும் வரலை இந்த கூடிய சீக்கிரத்தில் உத்தரவு போட்டுருவேன் உலகம் அழிஞ்சு போயிடும் உலகம் அழிஞ்சிரும் என்பதை எல்லாம் சொல்வதற்காக என்ன வார்த்தையை போடுறான்னா உலகம் அழிந்து விட்டதுங்கிறான் அழிந்து விடுங்கிற இடத்துல அப்போ அழிந்து விடும் என்ற இடத்துல அழிந்து விட்டது சொன்னால் நீங்கள் சொல்ல பிடிச்சிக்கிட்டு சென்ற கால வினைந்து சொல்லுவீங்களா அந்த பயன்படுத்தின விதத்தை வைத்து அதனுடைய பொருளை புரிந்து கொள்வீர்களா எல்லா மொழியிலையும் இந்த ஒரு பயன்பாடு இருக்கிறது அதனால தான் இதில் வந்து வீம் வீம்புக்காக ஒன்று செஞ்சு விட்டு ரெண்டு வரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சூறு ஊதப்படும் பொழுது வந்துருச்சு பாருங்கள் அந்த அடுத்த வசன அவங்க அவங்களும் அந்த அர்த்தம் செஞ்சாங்கன்னு சொன்னோம்ல அதில் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் ஓ யோம யுன்பகு ஃபிஸ்ஸூரி சூறு ஊதப்படும் நாளில் ஃபஸி திடுக்கிட்டார்கள் அப்படி சொல்ல முடியும் சூறு இனிமே தானே ஊதப்போகுது இனிமே சூறு ஊதப்படும் போது திடுக்கிடுவார்கள்னு தானே வரணும் ஃபஸி ஆண்டு சென்ற கால வினையாக வந்திருக்கேன்னு விளங்கி தான் ஃபஸி ஆண்டு சென்ற காலமாக இருக்கிறது திடுக்கிடுவார்கள்னு அர்த்தம் செய்கிறாங்க கரெக்டு தான் அது இப்படி தான் அர்த்தம் நம்ம செய்கிறோம் இதே மாதிரி தான் நம்ம எண்பத்தஞ்சுக்கு செஞ்சுருக்குறோம் அவங்க எண்பத்தஞ்சுக்கு ஒரு நிலைப்பாடு எண்பத்தி ஏழு ஒரு எண்பத்தி ஏழு வசனத்துக்கு ஒரு நிலைப்பாடு என்ன செய்கிறாங்க எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தொம்போது ஆமாம் எண்பத்தி அஞ்சுக்கு ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்துடுறாங்க ரெண்டு வசனம் கழித்து எண்பத்தி ஏழு வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க எதை நமக்கு எதிராக கேட்டாங்களோ அதை அவங்க செஞ்சுருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் இயர்ண்டு சென்ற காலமாக வந்திருக்குது வருங்கால அர்த்தத்தை கொடுக்குறாங்க அனைவரும் அல்லா இடத்துல வந்து விட்டார்களா இன்னும் வருவார்களா குல்லு நாத்தவு தாஹிரின் அனைவரும் பணிந்தவர்களாக அல்லாட்ட வருவார்கள்ன்ற அந்த மரத்தை செஞ்சுருக்குறோம் நம்மளை தான் செய்கிறோம் அவங்கள தான் செஞ்சுருக்குறாங்க ஆனால் எப்படி செய்யணும் இந்த வாதம் பண்ணுறவங்க அனைவரும் அல்லா இடத்துல வந்து விட்டார்கள்னு செய்யணும் அப்போ இவங்க க கேமத்தினால் அங்கே போயிடணும் கற்பனையில் அப்போ உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அல்ல இதை சொல்கிறான் என்று சொன்னால் அப்போ அந்த வார்த்தை நீ பார்க்காத நீ படித்த நகு சர்ஃபெல்லாம் என்ன செய்யணும் அதுக்கு மேலே இன்னொரு கலையை வச்சு மெருகேற்றி புரிந்து கொள்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறது விரே எந்த வாரத்தை குர்பானி எடுத்துக்கொண்டால் எதை எடுத்துக்கொண்டால் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இந்த மண்ணுண்டா என்ன அர்த்தம் மின்னுண்டா அர்த்தம்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த படித்தது நகு சர்வ் மட்டும்தான் இந்த நகு சர்வை மட்டும் படித்து விட்டு நீ வந்து மொழிபெயர்க்கு வந்தாலும் சரி ஆயுசையை வந்தாலும் சரி சந்தில நிற்ப மகு சர்வ் மட்டும் இல்லாமல் அதன் நேரடி அர்த்தம் இல்லாத வேறு அர்த்தங்களும் மொழியில் எல்லா மொழியிலையும் உண்டு
நம்ம வந்து ரெண்டுக்குமே கரெக்டாக அர்த்தம் செஞ்சுட்டோம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு அடு ரெண்டு வசனங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு வசனங்கள் முரண்படுறாங்க ஒன்று சென்ற காலத்துக்கு சென்ற காலம் தான் செய்யணுங்கிறாங்க ரெண்டு வசனம் கழித்து சென்ற காலத்துக்கு வரங்காலத்தை அவனே செய்கிறான் எண்பத்தஞ்சு வசனத்தில் சென்ற காலத்துக்கு சென்ற காலம் தான் செய்யணும்னு சொல்லி ஆலிமா படிக்கிற பெண்கள்கிட்ட போய் என்ன செய்கிறாங்க மேதாவித்தனத்தை காட்டுறாங்க அப்படி காட்டி இப்படி ரெண்டு வசனம் கழித்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சென்ற கால வார்த்தை ரெண்டு சொல்லு வந்திருக்குது ரெண்டுக்கு வருங்கால அர்த்தம் செய்கிறாங்க நாம் என்ன செய்கிறோம் அங்கேயும் வருங்கால அர்த்தம் தான் இங்கேயும் வருங்கால அர்த்தம் தான் என்னென்னா இந்த ரெண்டு வசனங்களுமே இனி நடக்க போகிறதை பற்றி பேசுகிறது நடந்ததை பற்றி பேசினால் தான் சென்ற காலத்துக்கு சென்ற கால அர்த்தம் செய்யணும் நடப்பதை பற்றி சென்ற கால வார்த்தையை பயன்படுத்தினால் அந்த அந்த காரிய நடக்கலையில் நமக்கு தெரியுதுல அதை வைத்து கொண்டு சென்ற காலத்துக்கு வருங்கால அர்த்தம் தான் கொடுக்கணும் அப்போ சென்ற கால வினை சொல்லுக்கு வருங்கால அர்த்தம் கொடுப்பதும் மொழியில் உள்ளது குரானில் உள்ளது ஹதீஸில் உள்ளது அப்படியான சொற்கள் ஏராளமாக குரானில் ஹதீஸில் இருக்கிறது இதையெல்லாம் தெரியாமல் என்ன செய்யக்கூடாது விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது என்ன செய்யணும் அதை வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எண்பத்தஞ்சில் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எண்பத்தி ஏழு எடுத்து போட்டு நீங்கள் திருப்பி கேள்வி கேளுங்க நீ ஏன் சென்ற கால வினை சொல்லுக்கு வந்து வருங்கால அர்த்தம் செஞ்சேன்னு கேளுங்க முடிஞ்சு போயிடணும் சரியா சரி அடுத்ததாக இன்னொரு ஒரு செய்தியை சில பேர் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அது என்ன செய்தின்னு கேட்டால் நம்ம அப்பா சலி இருக்கார்ல அவர் எத்தனை விஷயங்களை நம்ம ஒன்று சொல்ல ஒரு மாற்றி சொல்லுவார் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு மறுப்பு சொல்லுவோம் மறுப்பு சொன்ன பிறகு கடைசி மறுப்பு நம்ம மறுப்பாக தான் இருக்கும் அதுக்கு வாய் திறக்க மாட்டார் வேறு டாபிக் கூடியாதுன்றார் இவருக்கு நிலுவையில் இவருக்கு நிறைய கடன் நமக்கு இருக்கிறது இந்த கடன் எந்த கடன் மா ஆய்வு சம்பந்தமான கடன் எக்கச்சக்கமான கடன் இருக்கிறது சொன்னதெல்லாம் தப்பு தப்பாக சொல்லுவார் சொன்னதெல்லாம் அவ்வளோ தப்புங்கிற கிடையவே கிடையாதுலாம் போடுவார் இந்த இவ்வளோ இருக்குது நாதாரத்தாளி போடுவோம் போட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கு திருப்பி பதில் சொல்லணுமா இல்லையா அதோடு எங்கே இருக்காருனே தெரியாது வேறு ஒரு இடத்துக்கு மர வருவார் அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை உள்ளவர் அவர் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு பதிவு போட்டிருக்காரு எழுத்தில் தான் போட்டிருக்காரு அவருடைய பேஜில் போட்டிருக்கிறார் அதை நான் படிக்கிறேன் அதாவது காயிப் ஜனாசா தொழுகை சம்பந்தமாக உருவாக்கப்பட்ட பொய்யான செய்தி அவர் போடுற பதிவு நஜ்ஜாசி மன்னர் முஸ்லீம்கள் வசிக்காத பகுதியில் இறந்து விட்டார் எனவே உங்கள் சகோதரருக்கு தொழுகை நடத்துங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சரலா அலிஸ்லாம் கூறினார்கள் அறிவிப்பவர் இம்ரான் பின் ஹுசைன் நூல்கள் அகமது நம்பர்லாம் போட்டு இப்னு மாஜா அகமது இப்னு மாஜான்னு போட்டிருக்கு இதை போட்டுட்டு என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இது பொய்யாக உருவாக்கப்பட்ட செய்தி இப்படி ஒரு நபி மொழி ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் இல்லை இவ்வாறு மொழிபெயர்த்த அந்த அறிவாளி யார் உங்கள் நாடு அல்லாத வேறு நாட்டில் உங்கள் பகுதி அல்லாத வேறு பகுதியில் மரணித்துவிட்ட உங்கள் சகோதரருக்காக தொழுகுங்கள் என்றுதான் ஹதீஸில் உள்ளது நஜ்ஜாசி மன்னருக்கு முஸ்லீம்கள் யாரும் தொழ தொலை வைக்கவில்லை எனவே தொழுகுங்கள் என்று நபிசல் கூறியதாகவும் எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இல்லை இப்படின்னு போட்டு ஒரு புரிய ஆய்வாக இல்லாமல் சும்மா ஒரு பதிவு மாதிரி போட்டு விட்டுருக்கார் அதாவது எது இதனுடைய அடிப்படை என்ன விளங்கணும் எதுக்கு இதை சொல்கிறோம்னு கேட்டால் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் வெளியூரில் இறந்துட்டார் பெரிய தலைவராக இருக்கார் அவருக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா காயிப்பு ஜனாசான்று ஒன்றை நிறைய பேர் தொழுகுறாங்க அதாவது ஜனாசாண்டாக இறந்தவருடைய பாடியை முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு தொழுகிறதுக்கு பேர் ஜனாசா தொழுகை அப்படி இல்லாமல் அவங்க பிரமுகர்களாக இருந்த தலைவர்கள் பிரமுகர்களாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க இறந்த ஆட்களுக்கு வேண்டி ஊருக்கு ஊர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஜனாசா தொழுகை நடத்துவாங்க ஜனாசா இல்லாமலே ஜனாசா தொழுகை நடத்துவாங்க அதுக்கு பேர் தான் காயிப் ஜனாசா காயிப் ஜனாசா என்றால் ஜனாசா இல்லாமல் ஜனாசா தொழுகை நடத்துறதுன்னு அர்த்தம் இப்படி செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு ஆதாரமாக என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இந்த நஜ்ஜாசி மன்னர் தொழுதலை ஆதாரமாக காட்டுவாங்க அதாவது ரசூல் சல்லா செல்லம் காலத்தில் அபிசினியாவில் அசகமா என்கிற பெயருடைய மன்னர் இருந்தார் நஜ்ஜாசிங்கிறது யாரெல்லாம் அந்த பதவிக்கு வருவாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பொது பேர் அவருடைய தனிப்பேர் அசகமா நஜ்ஜாசிங்கிற பேரில் உள்ளவங்க ரசூல்லா கடமை எதிர்த்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் நஜ்ஜாசி அவர் பேர் கிடையாது அதுக்கு தகவலுக்க வேண்டி அசகமா என்பது அவருடைய பெயர் அவர் என்ன செஞ்சார்னு கேட்டால் ரசூர் சல்லா அலி சொன்ன மக்காவில் கஷ்டப்படும் பொழுது சஹாபாக்கள் எல்லாம் ஹெஜ்ரத்து பண்ணி அந்த நாட்டுக்கு போகும் பொழுது இந்த அசகமாக தான் என்ன செஞ்சார் ஆட்சியில் இருந்தார் அவர் அடைக்கலம் கொடுத்தார் எல்லா சஹாபாக்கள் அடைக்கலம் கொடுத்தார் அரவணைச்சார் அவரை எங்கள் நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பணும்னு சொல்லி மக்காவாசிகள்லாம் போய் கேட்ட பொழுது அதை மறுத்துட்டார் அந்தளவுக்கு அரவணைப்பாக இருந்தார் பிறகு ரசூல்லா மதினாவுக்கு வந்தவங்க கை
எல்லா யாருமே அங்கே தங்கலை எல்லாருமே அங்கே வந்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அதுக்கும் அரவணைப்பாக நெஞ்சார் இருந்தார் அந்த மன்னர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அபிஷினால் இறந்துடுறார் அந்த மன்னர் வந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் என்பதற்கு நேரடியான ஒரு சான்று கிடைக்கல ஆனால் ஜனசத்துழுகு நடத்தினா இஸ் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் தான் நடத்தோம் அவர் இறந்துடுறார் இறந்த செய்தியை இறந்த தினத்தில் ரசூல் அறிவிக்கிறாங்க அவர் இறந்துடுறாரு அபிசினியா எவ்வளோ தூரத்தில் உள்ள ஒரு விஷயம் குதிரையில் பய பயணித்து வந்தால் கூட ஒரு நாளில் வந்து சொல்ல முடியாது அன்றைய தினத்திலே அந்த தகவலை கொண்டாந்து பாஸ் பண்ண முடியாது அப்போ ரசூல் சொல்லாசத்துக்கு வகி மூலமாக அதில் அறிவிக்க போய் தான் இதை வந்து அறிவிக்கிறாங்க மக்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க ஒரு நஜாஷி மன்னர் இறந்துட்டார் வாங்க அவருக்காக தொழுகை நடத்துவோம் என்று சொல்லிவிட்டு ஜனாசா தொழுகை மாதிரி தொழுகை நடத்தினாங்க அங்கே இறந்தவருக்காக வேண்டி ஜனாசா தொழுகை இங்கே நடத்துகிறாங்க எல்லாருமே சஹாபாக்கள்லாம் சொல்லாவுக்கு வர சொல்லி கூட்டமாக திரட்டி அந்த ஜனாசா தொழுகை ரசூலில் நடத்துனாங்க இந்த சம்பவம் புகாரி முஸ்லீமில் ஏராளமான நூல்களில் நிறைய அறிவிப்புகளில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த சம்பவத்தை ஆதாரமாக வைத்து கொண்டு தான் ஜனாசா இல்லாமல் ரசூலில் தொழுதாங்களா இல்லையா அதனால் யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஊர்லேயும் ஜனாசா தொழுகை நடத்தலாம் வேறு வேறு ஊர்களையும் அவருக்காக என்ன செய்யலாம் பல ஊர்களையும் பலரும் செய்து கொள்ளலாம் குறிப்பாக பெருமுகருக்கு செய்கிறாங்க குறிப்பாக யாருக்கு செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஒரு ஆட்களுக்கு மட்டும் இதை செய்கிறாங்க அனைத்து முஸ்லீமுக்கு செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி செய்கிற ஒரு விஷயத்திற்கு ஆதாரம் என்ன இந்த நஜாஷி மன்னர் அவ அசகமாவுக்காக வேண்டி அவ அசகமா லீலாகுன் அவருக்காக வேண்டி ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தொழுத தொழுகை தான் ஆதாரம் இப்படி ஒரு சாரார் இதை சொல்கிறாங்க இன்னொரு சாரார் என்ன செய்கிறாங்கன்ட்டு கேட்டால் அவருக்கு வந்து ரசூல்லா தொழுகை நடத்தினாங்கள்ல அவருக்கு தவிர போல் யாருக்காக நடத்திருக்கிறாங்களா ரசூல் சொல்லா செல்லும் ஜனாசா இல்லாமல் அவருக்கு அவரை தவிர வேறு எவருக்காச்சும் தொழுகை நடத்தியிருக்கிறாங்களா நடத்தவே இல்லை அவருக்கு மட்டும்தான் நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு என்னவா இருக்கும் காரணம் இன்னும் சொல்ல போனால் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் பெத்த மகளுக்கே நடத்தலை ஜனாசா காய்ப்பு ஜனாசா நடத்தலை பெத்த மகள் யார் ருக்கையா வந்து மூத்தாவுறாங்க ருக்கையாங்கிறது ரசூல்லாவுடைய ரெண்டாவது மகள் அந்த ரெண்டாவது மகள் மூத்தா போகிறாங்க எப்போ மூத்தா போகிறாங்க தெரியுமா ரசூல் சொல்லா செல்லம் பதில் போரில் அங்கே ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க பதிரில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இங்கே ருக்கையாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை புறப்பட்டு போகும் பொழுது அதனால தான் உஸ்மான் அலி இல்லாவனுக்கு பதிரில் கலந்துக்கிறல ஒரு சலுகை கொடுத்தாங்க நீ என் மகளை பார்த்துக்க உன் மனைவியை நல்லபடியாக கவனிச்சிக்கப்பா அவள் பக்கத்தில் இருக்கேன்னு முடியாமல் இருக்கிறாங்க நாங்கள் போருக்கு போகிறோம் என்று சொல்லி ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் போருக்கு போயிட்டாங்க இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட கஷ்டமான நிலையில் இருந்து உஸ்மான் அலி இல்லாவுக்கு முன்னாடி இருந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க மரணிச்சிடுறாங்க மரணிக்கும் போது எப்போ மரணிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த பதிரு பொருளில் முஸ்லீம்கள் ஜெயித்து விட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை வந்து ரசூல்லா வர்றது கொஞ்சம் லேட் ஆகும்ல போர்க்களத்தில் இத்தனை வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்குரிய பணிகள்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாரும் பங்கிட வேண்டியெல்லாம் பங்கிட்டு கொடுத்துட்டு தான் வந்து சேருவாங்க செய்தியை முன்னாடியே கொடுக்கணும் வெற்றி பெற்றுட்டோம் என்கிற செய்தி மதினாவுக்கு சொன்னால் அது நல்லதாக இருக்கும் என்பதற்காக நீ என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஜெயிது முனு ஹாரிசாவை ஜெயிது முனு ஹாரிசானா ரசூல்லாவுடைய அந்த வளர்ப்பு பிள்ளையை முன்னாடி இருந்தார்ல அந்த சஹாபி அவர் என்ன செய்கிறாங்கன்றா ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் உடனே போய் அனுப்பிவிட்டு நீ போய் இந்த செய்தியை சொல்லிரு மதினாவில் உள்ள மக்கள்லாம் போர் வந்து நடந்துச்சு என்ன ஆச்சு தெரியலையே நம்ம மக்கள்லாம் போய் அவங்க சொந்தங்கள்லாம் போயிருப்பாங்கள்ல மதினாவில் எல்லாருடைய சொந்தக்காரங்க ஆண்களும் களத்தில் நிற்பாங்க நிற்கிறாங்களா போயிட்டாங்களா அவங்க ஏ ஓங்கிருச்சா நம்ம தோற்று போயிட்டோமா என்னென்னு அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி ஆவலில் இருப்பாங்க அதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஜெயிது முனு ஹாரிசாங்கிற அந்த தோ சஹாபியை அனுப்பிவிட்டு நம்ம ஜெயிச்சுட்டோம் எதிரிகள் தோத்துட்டாங்கங்கிற ஒரு செய்தியை சொல்லுங்கள் யாரெல்லாம் ஒத்துபா கொல்லப்பட்டார் ஷெய்பா கொல்லப்பட்டார் அபு ஜெயில் கொல்லப்பட்டார் அது மாதிரி வந்து உமையா பின் ஹலபு கொல்லப்பட்டார் இந்த மெசேஜை எல்லாம் போய் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் மதினாவில் முதல்ல செய்தியை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நற்செய்தி சொல்லக்கூடியவரை அனுப்புகிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி சொல்லும் யார் அனுப்புகிறாங்க ஜெயிதை அனுப்புகிறாங்க ஜெயிது முனு ஹாரிசாவை அனுப்புகிறாங்க அவர் எப்போ வர்றாருன்னு கேட்டால் உசாமா உசாமா வந்து அவருடைய மகன் ஜெயிதுடைய மகன் அவர் இங்கே இருக்கிறார் உசாமா வந்து ருக்கையாவின் மீது மண்ணள்ளி போட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ருக்கையாவை அடக்கம் செய்து அவர் மீது மண்ணள்ளி மகன் வந்து மண்ணள்ளி போட்டு மூடிகிட்டு இருக்கிறார் மற்ற மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் இவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு மகனேன்னு சொல்லி இந்த செய்தியை மக்களுக்கு அறிவிக்கிறார்
நம்ம வந்து முதல் போர்லேயே எல்லா பயங்கரமான ஒரு மகத்தான வெற்றியை தந்துட்டாங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தி அங்கே வந்து சொல்கிறார் அப்போ இதில் இந்த சம்பவம் ஹாக்கியமில் வரு நிறைய இடத்துல வருது நிறைய இடத்துல வருது ஹா ஹாக்கியமில் வரக்கூடிய செய்தி இப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்போ ரசூல்லா வந்து இந்த ஜனாசாவில் கலந்துக்கல எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் களத்தை விட்டு புறப்படலை இங்கே அடக்கம் பண்ணிவிட்டாங்க பெத்த மகளை வந்து போர்க்களத்தை ரசூல்லா வந்து போர்க்களத்தை விட்டு புறப்படாமல் செய்தியை சொல்ல ஒரு ஆளை அனுப்புகிறாங்க அவர் வந்து அடக்கம் பண்ணுற காட்சியை தான் அவர் பார்க்குறாரு அப்போ ரசூல்லா வந்து அதையும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அடைக்கு அடைக்க எல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான நேரத்தில் வர்றாரு அப்போ ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் அவங்களுடைய ச ருக்கையாங்கிறவங்க ரெண்டாவது மகள் மதினாவில் மரணித்த பொழுது அவங்க அருகில் இருக்கவில்லை அவங்களுடைய ஜனாதா தொழுகையில் பங்கெடுக்கவில்லை அவங்க அடக்கத்தில் பங்கெடுக்கவில்லை என்பது எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடு இல்லாத வரலாற்று உண்மை ரெண்டாவது கருத்து இதில் இல்லவே இல்லை அப்படிங்கும்போது பிறகு தாமதமாக வந்து என் மகளுக்கு நான் தொழுகை நடத்தாமல் விட்டு விட்டேன் என்று காய்ப்பு நேரத்தில் சொல்லணுமா இல்லையா காய்ப்பு ஜனாசான்னு ஒன்று இரு ஜனாசா இல்லாமல் தொழுது ஒன்று இருக்குமே ஆனால் அப்போ ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் வந்து பெத்த மகளுக்காக வேண்டி அங்கேயாவது தொழுது இருக்கலாம் எங்கே பதில் போர்க்குளத்தில் என் மகள் மரணித்து விட்ட செய்தி வருகிறது நம்ம இங்கே நம்ம ஜனாசா தொழுகை வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பெத்த மகளுக்கு ஜனாசா தொழுகை உகது மலை அடிவாரத்தில் தொழுதாங்களா பதிலில் தொழுதாங்களா தொழுவலை அதே மாதிரி வந்து மதினாவுக்கு வந்துட்டாங்க வந்த உடனே என் மகளுக்கு அந்த மாதிரி மூத்த போயிட்டாங்க நான் ஜனாசாவில் கலந்துக்கிறல வாங்க நம்ம எல்லோரும் தொழுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தொழுதாங்களான்னா தொழு மகளுக்கு கூட தொழுவலை ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் நஜ்ஜாசிக்காக தொழுவுறாங்க மகளுக்கு கூட தொழுவலை அப்படி இருக்குமே ஆனால் எங்கேயோ இறந்து போன ஒரு ஜனாசா இல்லாமல் தொழுதல் என்ற ஒரு கான்செப்டை இந்த ஒன்றை தவிர வேறு எதுலையும் காண முடியல மாவியா பின் மாவியான்னு ஒருத்தருக்கு அப்படி செஞ்சாங்கன்னு சில ஹதீஸ்கள் வருது அது மூணு செய்தி வருது மூணு பொய்யான ஹதீஸ் இட்டு கட்டப்பட்டவர்களாக அறிவிக்கப்படுறது இந்த ஒருத்தரை தவிர வேறு யாருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு தொழுகை ரசூல்ல நடத்தலை அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா அறிஞர்கள் வந்து இது ஏன் இவருக்கு மட்டும் செஞ்சாங்க விசேஷமான்னு பார்த்தா அப்போ அந்த ஹதீஸில் ஆய்வு செய்கிறாங்க ஒரு ஹதீஸில் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க நஜ்ஜாசிக்கு நீங்கள் தொழுகை நடத்துங்க ஏன்னு கேட்டால் அவருக்கு தொழுகை நடத்துகிற காரணம் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க காரணம்னு கேட்டால் அவர் வந்து உங்கள் பகுதி அல்லாத உங்கள் நிலப்பரப்பு அல்லாத வேறு பகுதியில் அவர் மரணித்து விட்டார் ரசூல்லா என்ன வார்த்தையை சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நஜ்ஜாசிக்கு நம்ம ஏன் தொழுகை நடத்துகிறோம் என்று கேட்டால் மாத்த பிகைரி அருளிக்கும் சல்லூ நீங்கள் தொழுகை நடத்துங்கள் அல அகில்லக்கும் உங்களுடைய சகோதரராகிய நஜ்ஜாசிக்கு அசகமாவுக்கு நீங்கள் தொழுகை நடத்துங்கள் அவர் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னா மாத்த பிகைரி அருளிக்கும் உங்கள் நாடு அல்லாத வேறு நாட்டில் அவர் இறந்து விட்டார் உங்கள் நாட்டில் அவர் இறக்கலை வேறு நாட்டில் இறந்து விட்டார்ன்ற ஒரு ஹதீஸ் வருது இது வந்து இப்னு மாஜாவில் வருது வேறு ஒரு அகமதில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் வந்து மாத்த பிகைரி பிலாதிக்கும் உங்கள் ஊர்கள் அல்லாத முஸ்லீம்கள் ஊர்கள் எவ்வளோ ஊர்கள் இருக்குல்ல அந்த ஊர் அல்லாத வேறு ஊரில் அவர் மரணித்து விட்டார் முஸ்லீம்கள் உங்கள் ஊர் இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் முஸ்லீம்களுடைய ஊர்னு அர்த்தம் உங்கள் ஊர் அல்லாத வேறு ஊரில் உங்கள் பூமி அல்லாத வேறு பூமியில் என்று சொன்னால் உங்கள் பூமியை கொண்டு என்ன அர்த்தம் இதை வந்து அது ஆய் ஆய்வாளர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா உங்கள் பூமி என்று சொன்னால் முஸ்லீம்களுடைய நாடுன்னு அர்த்தம் முஸ்லீம்கள் அல்லாத ஒரு வசித்த ஒரு நாட்டில் அவர் இறந்து விட்டார் அப்போ முஸ்லீம் அல்லாத ஒரு நாட்டில் இறந்திருந்தால் அவருக்கு தொழுகை நடத்தியிருக்க மாட்டாங்க முஸ்லீம்கள் வாழ்கிற ஒரு நாட்டில் ஒருத்தர் இறந்திருந்தார் என்று சொன்னால் யாராவது அவருக்கு தொழுகை நடத்தியிருப்பாங்க முஸ்லீம்கள் வாழாத ஒரு நாட்டில் அவங்களுக்கு அவர் இறந்திருப்பாரையானால் அவருக்கு தொழுகை நடத்தியிருக்க மாட்டாங்க அப்போ நம்ம காலத்தில் வாழ்ந்த ஒருத்தராக இருக்கிறார் இஸ்லாத்தில் ஏற்றிருக்கிறாரு ஒரு மன்னராக இருந்து இஸ்லாத்தை ஏற்பது என்பது சின்ன விஷயம் கிடையாது அவ்வளோவையும் சகித்து கொண்டு நினைஞ்சிருக்காரு மன்னர்னால் அவர் தான் பெரிய ஆள் அவர் இன்னொரு ஆளை பெரியவராக ஏற்றுக்கிறதுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரசூல்லா அவர் எந்த ஒரு பாட்சி அதிகாரம் இல்லாத ஒருத்தரை நீங்கள் தான் என் தலைவர் என்று ஏற்றுக்கொள்வது வந்து சின்ன விஷயம் கிடையாது அவர் ஒரு பெரிய தியாகம் பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த சகாபாக்கள்லாம் போயிருக்கும்போது அடைக்கலம் கொடுத்து ஆதரிச்சிருக்கிறாரு அவங்கள அரவணைச்சிருக்கிறார் அப்படியான ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அவருக்கு தொழுகை நடத்தலையே என்பதற்கு தான் இதை நடத்தியிருப்பாங்க இந்த சுழ்சலாம் எதுக்கு செஞ்சுருப்பாங்கன்னு கேட்டால் உங்கள் பகுதி அல்லாத பகுதியில் ஒருவர் இறந்து விட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாட்டை சொல்கிறது மட்டும் அர்த்தமா
அனைவருக்கும் செஞ்சுருப்பாங்களே இதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் கொடுக்கலாம் உங்கள் பூமி அல்லாத உங்கள் நாடு அல்லாத வேறு நாட்டில் இறந்து விட்டார்னு சொன்னால் முஸ்லீம்கள் வாழுகிற நாடாகவும் இருக்கலாம் அப்படி கூட அர்த்தம் வைக்கலாம் நீ வைத்தீர்களே ஆனால் அப்போ ரசூல் சல்லா சில மக்காவில் இறந்த எத்தனை பேருக்காக தொழுக நடத்தினாங்களா தாய்ஃபில் இறந்த யாருக்காக தொழுக நடத்தினாங்களா வேறு எங்கேயாவது இறந்து போனவர்களுடைய தகவல் கேட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த நேர் இந்த ஜனாசா இல்லாமல் மதியனாவில் தொழுகை நடத்தி இந்த ஒருத்தருக்கு தவிர நடத்தலை ஒரே ஒரு ஆளுக்கு நடத்துகிறாங்க வேறு யாருக்கும் நடத்தவே இல்லை அப்படி பெத்த மகளுக்கும் நடத்தலை பெத்த மகளுடைய ஜனாசா அடக்கத்தில் ரசுல்லா கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தும் பிறகு வந்து ஒரு ஓரிரு நாட்களுக்கு பிறகு வந்து சேர்ந்தும் நடத்தவில்லை அந்த பதில் களத்திலையும் நின்று அந்த காய்ப் ஜனாசா மகளுக்கு தொழுகை நடத்தலை இல்லைன்னு தான் நடத்தும் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தவிர்த்த செய்யாமல் விட்டுருக்காங்கன்னு கேட்டால் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது அப்போ இவருக்கு மட்டும் இருக்குது பிரத்யேகம் என்னவாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன காரணம் சொன்னாலும் இது ஒன்று தான் கரெக்டாக இருக்க முடியும் எது ஒன்று இவர் வாழ்ந்த பகுதியில் வந்து முஸ்லீம்கள் இல்லை உங்கள் பூமி அல்லாத என்பதற்கு அர்த்தமே என்னது நேரடி அர்த்தம் வந்து உங்கள் பூமி அல்லாத உங்கள் பகுதி அல்லாத ஒரு பகுதியில் இறந்து விட்டார்கிற நேரடி அர்த்தம் உங்கள் பகுதிக்கு அர்த்தம் என்னென்னு கேட்டால் முஸ்லீம்களுடைய பகுதியில் அர்த்தம் முஸ்லீம்கள் பகுதி அல்லாத உங்களுங்கிறது முஸ்லீம் தானே முஸ்லீமை நோக்கி தானே சொல்கிறாங்க உங்கள் பகுதி அல்லாதன்னா முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் பகுதியில் அவர் இறந்துட்டார் அப்போ நமக்கு ரீசன் பொருத்தமாக வர வருது ஏன் தொழுகை நடத்துனாங்கன்னு கேட்டால் மகளுக்கு கூட தொழுகை ந காய்ப்பு ஜனாச நடத்தாத ரசுல்லா இந்த நஜாசிக்கு ஏன் நடத்தினார்கள்னு கேட்டால் அவருக்கு தொழுகை நடத்தலைன்னு விளங்குகிறோம் அப்படி வாசகம் இல்லை தான் அப்படி இருக்குன்னு வாசகம் இருக்குன்னு யாரும் சொல்லவும் இல்லை எந்த ஒரு ஆர்டிக்கல்லையும் எந்த ஒரு பயான்கள்லையும் அவ அவருக்கு தொழுகை நடத்தவே இல்லை அதனால் அப்படின்னு வாசகம் வரவே இல்லை வர்ற வாசகம்லாம் என்னன்னு கேட்டால் உங்கள் ஊர் அல்லாத ஒரு பகுதியில் நஜ்ஜாசி உங்கள் சகோதரர் இறந்து விட்டார் அவருக்கு நீங்கள் தொழுகை நடத்துங்கள் அல்லது நாம் தொழுகை நடத்துவோம் என்று சொல்லா கூப்பிட்றாங்க அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் ஒரு யார் இறந்தாலும் அங்கங்கே தொழுகை நடத்திட்டா விட்டுருங்க அங்கெங்கே தொழுகை நடத்தா விட்டுருங்க தொழுகை நடக்காமல் இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தொழுகை நடத்திருங்க அவங்களுக்கு நான் தொழுகை நடத்தாத ஒரு பகுதி ஒரு ரஷ்யாவில் அங்கே மாதிரி நான் சைனாவில் யாராவது இறந்து போயிட்டாங்க அவருக்கு தொழுகை நடத்தலாம் உங்களுக்கு தெரிகிறது அவர் முஸ்லீம் என்று உங்களுக்கு தெரிகிறது இவங்க நடத்தாமல் போட்டாங்க என்று நினை நினைத்தால் நீங்கள் தொழுகை நடத்தலாம் ஜனாசா தொழுகைங்கிறது கடைசியாக ஒரு முஸ்லீமு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு பிறருடைய பிரார்த்தனை கடைசியாக அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு பாக்கியம் அது அந்த பாக்கியம் இல்லாமல் யாராவது போயிடக்கூடாது என்று நினைத்தால் அவருக்கு தொழலாம் என்கிற ஒரு கருத்தை தான் அதிகமான அதிகமான இல்லை சரியாக சிந்திக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த ஹதீசை சொல்கிறோம் இவர் என்ன சொல்கிற வர்றாருன்னு கேட்டால் பிழை கண்டுபிடிக்கிறார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாரு அதாவது நஜ்ஜாசி மன்னர் முஸ்லீம்கள் வகிக்கா வசிக்காத பகுதியில் இறந்து விட்டார் இப்படின்னு மொழிபெயர்த்திருக்கான் இது முஸ்லீம்கள் வசிக்காத பகுதியில் எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது வாசகம் உங்கள் நாடு அல்லாத வேறு நாட்டில் உங்கள் பகுதி அல்லாத வேறு பகுதியில் இப்படித்தான அறிவிப்புகளில் வருதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அப்படி தான் வருது அப்படி வந்தாலும் ஒரு சொல்லுக்கு நேரடி அர்த்தம் செய்கிற மாதிரி அதனுடைய கருத்தையும் செய்கிறது வழக்கத்தில் உள்ளது தானே அது என்ன எதுக்கு இதை சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் உங்கள் நாடு அல்லாதன்னா முஸ்லீம்கள் நாடு உங்களுங்கிறது யாரை குறிக்கும் உங்களுங்கிறது சஹாபாக்களை மட்டும் குறிக்குமா அனைத்து முஸ்லீம்களையும் குறிக்குமா முஸ்லீம்களை குறிக்கும் அப்போ உங்கள் நாடு அல்லாத முஸ்லீம்கள் நாடு அல்லாத உங்கள் பகுதி அல்லாத முஸ்லீம் பகுதி அல்லாத அப்படின்ற கருத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க நாமளும் மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம் வேறு வேறு அமைப்பில் உள்ளவங்களும் அந்த அதிசயம் அப்படி தான் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க இதுதான் என்ன செய்கிறா இட்டு கட்டிட்டாங்க இல்லாத ஒரு அதிசயம் அவர் சொல்கிறார் அவர் சொல்லிட்டு எப்படி இருக்குன்னு அவரே போடுறாரு இது பொய்யாக உருவாக்கப்பட்ட செய்தி பாருங்கள் இவ்வளோ திமுருண்டு இந்த வார்த்தைக்கு இப்படி தப்பாக அர்த்தம் செஞ்சுட்டாங்க அந்த நேரடி அர்த்தம் இல்லைன்னு அப்படி சொல்லணும் பொய்யாக உருவாக்கப்பட்ட செய்தி இப்படி ஒரு நபி மொழி ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் இல்லை எப்படி இல்லையா முஸ்லீம்கள் வசிக்காத பகுதியில் என்று ஒரு ஹதீஸ் இல்லை வேறு எப்படி இருக்குது உங்கள் நாடு அல்லாத வேறு நாட்டில் உங்கள் பகுதி அல்லாத வேறு பகுதியில் இப்படித்தான் ஹதீஸ் வாசகம் இப்படி தான் இருக்குது அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது இப்படி இருந்தால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இட்டு கட்டுற அர்த்தமா மு அதனுடைய கருத்து அதானா முஸ்லீம்கள் அல்லாத பகுதின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் பகுதி அல்லாத பகுதின்னா முஸ்லீம்கள் இல்லாத பகுதி இதை சொல்வதற்கு என்ன காரணம் ஜனாதத்தொழுக
முன்னாடி ஜனாசா இல்லாமல் நான் தொடுக்க நடத்துகிற காரணம் என்னென்னு கேட்டால் உங்கள் பகுதி அல்லாத பகுதியில் இறந்துட்டார் உங்கள் பகுதியில் இறந்துருந்தால் முஸ்லீம்கள் உள்ள பகுதியில் இறந்திருந்தால் யாராவது தொழுக நடத்தியிருப்பாங்க அப்போ முஸ்லீம்கள் பகுதியில் இருந்த ஒருத்தருக்கு தொழுக நடத்தாமல் விட்டுருக்க மாட்டாங்க அப்போ ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் இதை எதுக்காக சொன்னாங்கன்னா ஜனாசா தொழுகைக்கு தான் சொல்கிறாங்க அதாவது பாடியில் உடம்பு இல்லாமல் ஜனாசா நடத்துவது பிரேதம் இல்லாமல் ஜனாசா நடத்துவது இதுக்கு தான் சொல்லும் பொழுது இது ஏன் தொழுக நடத்துகிறோம் என்று கேட்டால் உங்கள் பகுதி அல்லாத உங்கள் ஊர்கள் அல்லாத வேறு ஊரில் உங்கள் ஊர்கள் இருக்க அர்த்தம் என்ன அது என்னென்னு மக்கள் வழங்கணுமா இல்லையா முஸ்லீம்களுடைய ஊர்னு அர்த்தம் முஸ்லீம்கள் வசிக்காத பகுதியில் அவர் இறந்து விட்டார் அந்த கருத்து அர்த்தத்தை தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர யாரும் இட்டு கட்டவுலாம் கிடையாது இதுக்கு வேறு கருத்து நீ கொடுக்கவே இயலாது வேறு கருத்து தான் கொடுக்கணும்னா அதை ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி என்ன செய்யணும் வாதமாக வைக்கட்டும் இந்த அர்த்தம் வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா அதுக்கு என்ன வாதம் வேணாலும் வைக்கிறது நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் அதனால் இது மொத்தமாக சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னென்னு கேட்டால் உங்கள் பகுதி அல்லாத பகுதியில் அதாவது முஸ்லீம்கள் வசிக்காத பகுதியில் இறந்ததுனால தான் அவருக்கு ஜனாசா தொழுகை கிடைத்து இருக்காது இதெல்லாம் ஊகமாக தான் சொல்கிறோம் அப்படி எந்த ஹதீசியும் இல்லைங்கிறார் எந்த ஹதீசியும் இருக்குன்னு நம்மளும் சொல்லலை நம்ம சிந்திச்சா நமக்கு விளங்குறது எப்படி விளங்குறது யாரும் முஸ்லீம்கள் இல்லாத பகுதியில் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்புறம் ஜனாசா தொழுது இருக்க மாட்டாங்கல்ல முஸ்லீம்கள் இல்லாத பகுதியில் நடந்தால் யாரும் தொழுத்து மலக்கு வந்து தொழுதுருப்பாங்களா தொழுது இருக்க மாட்டாங்க அப்போ தொழுக நடக்கலைங்கிறதுக்கு தான் ரசூல்லா இதை நடத்தினாங்க என்பது புரிந்து கொள்கிற செய்தி தான் அப்படியே நேரடியாக ஒரு ஹதீஸ் இருக்குன்னு நம்ம யாருமே சொல்லவும் இல்லை ஆனால் எந்த ஒரு மனிதன் சிந்தித்து பார்த்தாலும் இவருக்கு தொழுக நடத்தப்பட்டு இருக்காது முஸ்லீம் அல்லாத பகுதியில் இருந்ததுனால உங்கள் பகுதி அல்லாத அதாவது முஸ்லீம் பகுதி அல்லாத பகுதியில் இறந்ததுனால அவருக்கு தொழுக நடத்தப்பட்டு இருக்காது என்று தான் எவரும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி தான் நினைஞ்சிருக்கிறாங்க பெரிய இவங்க செலப்புன்னு சொல்கிறாங்களே இந்த செலப்பு ஆட்கள்லாம் நிறைய புரிஞ்சுருக்கிறாங்க அவர் இதுக்கு ஒரு பதிவாக போட்டுட்டேன் இவர் இவர் சொன்ன இட்டு கட்டுறாங்கன்றார்ல இவனு தேமியாவிலேருந்து இப்படி எல்லாருமே எப்படிலாம் இட்டு கட்டியிருக்காங்க நம்ம என்ன செய்வோம் எடுத்து காட்டுவோம் அனைவரும் இந்த கருத்து தான் சொல்கிறாங்க இதனுடைய கருத்து அதனால் வந்து நம்ம நமக்கும் விளங்குறது பொது அறிவோடு சுய சிந்தனையோடு சிந்தித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது எதுக்கு நடந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் ரசூல்லா தொழுவாமல் ஒருத்தருக்கு மட்டும் தொழுகிறாங்க அந்த ஒருத்தருடைய தனித்தன்மை என்ன பெருமுகர் என்ற மன்னர் என்பதற்காக இப்போ தனித்தன்மை கொடுத்தாங்களா அல்ல முக்கியமான ஒரு ஆள் என்பதற்காக அந்த தனித்தன்மை கொடுத்தாங்களா பெத்த மகளை விட முக்கியமான ஆள் யார் இருக்க முடியும் அப்படி கிடையாது எத்தனையோ சகாபாக்கள் ஷகீதானாங்க ஷகீதுக்கு தொழுகை இல்லை அதுக்கு அந்த காரணம் சொல்லி தவிர்த்துருவாங்க அதை விட்டுருவோம் எழுது பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அவங்களுக்கான ரசூல் அதை நம்ம கேட்கல நம்ம கேட்பதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டால் பெத்த மகளுக்கு தான் கேட்குறோம் பெத்த மகளுக்கு ரசூல் சொல்ல அலைசலாம் என்ன செய்யலை ஜனாசா தொழுகை நடத்தலை காய் தனிசா மக்கள் நடத்தினாங்க ரசூல்லா வந்து என்ன செய்யலை அதை நடத்தலை ஏன் நடத்தலை அப்படி ஒன்று இல்லை இவருக்கே நடத்தினாங்க இவர் வந்து உங்கள் பகுதி அல்லாத பகுதி அதாவது முஸ்லீம் அல்லாத பகுதி அங்கே மூத்தா போயிட்டார் இதில் என்ன குழப்பம் இருக்குது இதில் என்ன இட்டு கட்டுதல் இருக்குது இதில் என்ன தடமாட்டம் இருக்குது இதில் என்ன இப்போ தவறான பத்துவாக இருக்குதுன்னு விளங்கலை அதனால் அவர் சும்மா எழுத்தில் உள்ளது தான் போட்டிருக்காரு இன்ஷால்லா அவர் என்ன செய்வார் ஒரு வீடியோ இது கொண்டு போடுவார் போட்டவர் என்ன செய்வோம்மா அதுக்கு விரிவாக மறுபடி பதிலில் சொல்லுவோம் இன்ஷால்லா அடுத்ததாக அஸ்லாம் வலைக்கம் நகர் தௌஹீத் பேரவை கடையநல்லூரில் இருந்து அப்துல் அஜீஸ் கேட்குறார் என் கேள்வி என்னவென்றால் ஒருவர் ஜனாசாவுக்கு குழி வெட்டி அவரே வந்து நல்லடக்கம் பண்ண குழியில் இறங்குகிறார் ஆனால் அவர் இரவில் மனைவியுடன் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட்டவராக இருக்கிறார் காலையில் குளித்து விட்டு தான் வருகிறார் அவர் ஜனாசாவில் ஈடுபட்டு நல்லடக்கம் பண்ணலாமா என்னிடத்தில் ஒருவர் சொன்னார் அது கூடாது ஏனென்றால் ரசூல்லா தடுத்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாராம் இக்பால் நகர் தௌஹீத் பேரவை என்று போட்டு ஒரு சகோதரர் கேட்டிருக்கிறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு கேட்டால் ரசுல்லாவுடைய இது மகள் சம்மந்தப்பட்டது தான் ரசுல்லாவுடைய ரெண்டு மகளை வந்து உஸ்மான் அலிலான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க முதலாவது மகள் வந்து ஜெயினபு அபுல் ஆசி என்பவர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது மகள் வந்து ருக்கையா ருக்கையாவை உஸ்மான் அலிலான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்க அந்த பதர்பூர் வெற்றி தினத்தில் இணைஞ்சிட்டாங்க அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய இன்னொரு மகளை உம்மு குல்சும் மூணாவது மகள் யார் உம்மு குல்சும் அவர்களையும் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அதே உஸ்மானு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த உஸ் உம்மு குல்சும் மரணிக்கும் போது ரசூல்லா மதினாவில் இருக்கிறாங்க அப்போ மதினாவில் இருக்கும்போது அடக்கம் பண்ண கொண்டு வரும் பொழுது
காம்பத்தியம் செய்யவில்லையோ மனைவியுடன் இல்லறத்தில் ஈடுபடவில்லையோ அவர்கள் இறங்கட்டும் அப்படிங்கிறாங்க இறங்கின உடனே அபு தல்ஹா வந்து நான் இறங்குறேன் அவர் வந்து ராத்திரி வந்து தாம்பத்தியம் ஈடுபடலை மக்கள் வந்து அந்த பா ரசுல்லாவுடைய மகளை இறக்குறதுக்காக காத்திருக்கிறாங்க பாடியை வந்து என்ன செய்யணும் உடம்பு வந்து குழியில் இறக்கணும் யார் இறக்கணும்னு வரும்போது ரசூல்லா என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க யார் வந்து நேற்று இரவு இல்லறத்தில் ஈடுபடலையோ அவரும் இறங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே யார் நான் தான்னு சொல்லி ஒருத்தர் முன்னு வர்றாரு அபு தல்ஹா அவர் இறங்கி என்ன செய்கிறாருன்னா அந்த உடம்பை வாங்கி குழியில் வைக்கிறார் வச்சோன்னா ரசூல்லா கண் கண்ணீர் சொட்டு வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு வருது இது வந்து புகாரிலேயே ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக இடம்பெற்று இருக்கிறது இதை வச்சு என்ன கருத்து வருதுன்னு கேட்டால் அப்போ ஜனாசாவை அடக்கம் பண்ணுறவர் வந்து முதனாள் ராத்திரி வந்து தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட்டுருக்கக்கூடாது குளிச்சுட்டு வந்தாலும் சரி தான் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டுருக்க குளிச்சுட்டு தானே வருவாங்க தூ சுபூத்துறை குளிச்சு தானே ஆகணும் இல்லை அது இருந்தாலும் ரசூல்ல ஒத்துக்கிறல அதை என்ன செய்கிறாங்க தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடாதவர் வந்து இறங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடாத இறங்கட்டும்ன்ற இந்த வார்த்தையை இதை மேலோட்டமாக நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒருத்தர் ஜனாசாவில் இறங்கி அடக்கம் செய்கிற பணியை செய்பவராக இருந்தால் முத நாள் இரவு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடாதவராக இருக்கணும் அப்படி தான் இதை பார்த்தா விளங்குது ஆனால் இப்படி வந்து ரசூல் சல்லா சலம் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஜனாசாவுக்கும் சொல்லலை இது ஒன்று மகளுடைய ஜனாசாவுக்கு தான் சொன்னாங்க அப்போ எதனால் இது நடந்துச்சு என்று நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து இப்போ ரசூல் அப்படி சொன்னாங்கல்ல சொல்லும் பொழுது நான் சொல்லி அபு தல்கா சொன்னார்ல உஸ்மான் ஏன் சொல்லலை அவர் தானே கணவர் யார் ரசூ உஸ்மான் உம்மு கொல்சுமும் ரசூல்லாவுடைய மகள் யாருடைய மனைவி உஸ்மான் அலிலானுடைய மனைவி அப்போ ரசூல்லா இதை கேட்கும்போது உஸ்மான் அங்கே இருக்கிறார் அப்போ ரசூல்லா வந்து நேற்றிரவு இல்லறத்தில் ஈடுபடாதவர் தான் இறங்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது உஸ்மான் வந்து அவர் வந்து இறங்கியிருக்கணுமா இல்லையா அவர் இறங்கலை அவர் இறங்கலை என்ன இப்போ என்ன 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 எதனால் அவர் இறங்கலை என்று கேட்டால் இந்த மதம் சீரியஸாக இருந்திருக்காங்க நேற்றா மூத்தா போயிருக்கிறாங்க அப்போ இவரத்தில் இல்லத்தில் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டார் அப்போ எதனால் இது நடந்துச்சு என்று கேட்டால் உஸ்மான் அலிலானு ஒரு பெரிய பிழை செஞ்சிட்டார் மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு வெகுஜன பார்வையில் அது ஒரு தவறான ஒரு செயல் என்ன செயல் என்று கேட்டால் அவருக்கு மனைவிக்கு ஏழாமல் இருக்கிறாங்க உம்மு குழுசும் முடியாமல் இருக்கிறாங்க ராத்திரி மூத்தா போயிடுவாங்கிற ஒரு லெவலில் இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் அவர் என்ன செய்யணும் கடமை மனைவிக்கு அருகில் இருந்து அப்படி தான் எல்லாருமே செய்வாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து வேறு மாதிரியான சிந்தனைக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அவர் அடிமை பெண்ணோடு போய் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு வந்திருக்கார் உஸ்மான் அலிலானு இது ரசூல்லாவுக்கு தகவல் வருது அவர் இறங்கக்கூடாதுங்கிறது தான் அந்த வார்த்தையை சொன்னாங்க ரசூல் சொல்லா சலம் அவர்கள் என்னுடைய மகள் அடக்கம் செய்கிறதுக்கு வந்து ராத்திரி யாரும் தாம்பத்தில் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு சொன்னது எதுக்குன்னு கேட்டால் உஸ்மான் அதை செய்யக்கூடாது என்பதற்கு தான் உஸ்மான் அலி இல்லானு வந்து இந்த நேரத்தில் அவர் ஏன் இப்படி செஞ்சார் ஆனால் மார்க்கத்தில் தடை கிடையாது தாம்பத்தியத்தை ஈடுபடுவதற்கு அவருடைய தேவையை பொறுத்து ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் வெகுஜன பார்வையில் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னு கேட்டால் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸாக இருக்கும்போது ஒரு மனிதருக்கு இப்படி என்ன வருமா ஏன் அப்படி செஞ்சார் அப்படின்ற சுற்றுலா கேள்விப்பட்ட உடனே தான் அடக்கம் செய்வதற்கு அவர் அவர் தானே முன்னுரிமை படைத்தவர் முன் முன்னுரிமை படுத்தவர் கணவர் தானே கணவர் தானே வந்து நிற்கணும் அப்போ ரசூல் சொல்லா சதை சொல்லும்போது உஸ்மான் அவர்கள் கூட என்ன செய்யலை நான் இறங்குறேன்னு சொல்லலை சொல்லலைன்னா அப்போ தாம்பத்தில் ஈடுபட்டிருக்காரு யாரோட ஈடுபட்டார் இவங்க தான் சீரியஸ் அன்றைக்கி ராத்திரி தான் மூத்தா போயிருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களோட ஈடுபடலை வேறு யாரோட ஈடுபட்டிருக்காரு ஒரு வேறு ஒரு மனைவியோட இல்லை அடிமை பெண்ணோட ஈடுபட்டிருக்கிறார் அப்போ ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அப்போ ரசூல்லாக்கு இந்த தகவல் வந்தோன்னா என்ன செய்ய தந்தைங்கிற முறையில் இப்படி ஒரு இவர் இந்த மாதிரி நேரத்தில் மகளோட கவலையில் இருக்கும்போது மூத்தா போயிடுவாங்கன்னு அந்த நேரத்துலலாம் அப்படி உணர்வு வருமா ஏன் இவர் இப்படி செஞ்சார் இவருக்கு அந்த தகுதி இல்லை இவர் என் பிள்ளை அடக்கக்கூடாது இப்படிங்கிற ஒரு கோணத்தில் தான் இதை சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர அனைத்து ஜனாசாக்களுக்கும் இப்படி சொன்னது கிடையாது இதை சொன்னால் உஸ்மான் அலிலாம் விமர்சிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம சொல்லலை இப்போ நான் சார் உள்பட எல்லா அறிஞர்களும் என்ன செய்கிறாங்க இந்த சம்பவத்தில் இருந்து புரியுதா இல்லையா ஐ இவர் ஏன் இறங்கலை இறங்க வேணாம் யாராவது கொடியில் இறங்கும் போது நான் தான் இருக்கிறேன்னு என் அடுத்தால கேட்குறேன்னு கேட்க வேண்டியதானே மற்றவர்கள்லாம் தாம்பத்தில் ஈடுபடாட்டாலும் இவர் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடாதா இல்லையா இவருக்கு தானே ரொம்ப தகுதி படைத்தவர் இவருக்கு தானே மனைவி அவங்க மனைவிக்கு தானே ஏழாமல்
அவர் ஈடுபட்டார் என்று சொன்னால் இவர் அவரை இறங்குறத ரசூல்லா விரும்பலை இவ்வளவும் செஞ்சுபிட்டு என்னது அடக்க மாட்டிருக்கு நீ வர்ற அப்படி கேட்போம்ல இந்த மாதிரி ஒரு பாசம் இல்லாமல் நீ இருந்து விட்டு அடக்கஞ்சேருக்கு வர்றேன் அந்த தோரணையில் தான் ரசூல்லா இதை சொல்லியிருப்பாங்கன்னு விளங்கினேன்னு கேட்டால் இது அடக்கம் செய்வதற்கு இல்லறத்தில் ஈடுபடாதவராக இருக்கணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து வேறு யாருடைய ஒரு ஜனாசாவுக்கும் ரசூல்லா வற்படுத்தலை உஸ்மானுக்காக தான் உஸ்மான் இறங்கக்கூடாது என்பதற்கு சொன்னார்கள் என்பது தான் நம்ம சிந்திக்குமோ அது விளங்குகிறது அதனால் கபூரில் அடக்கம் செய்வதற்கு வந்து அப்படி குளிப்பு கடமை தாம்பத்தில் ஈடுபட்டு வரும் அது ஹலாலான ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிக்கணும் மார்க்கத்தில் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுறதுங்கிற ஒரு தப்பாக விபச்சாரம் பண்ணாதவராக இருக்கணும்னு சொன்னால் ஒத்துக்கிடலாம் ஏ மை அடக்கஞ்சி இறங்கக்கூடியவர் வந்து விபச்சாரம் செய்யாதவராக இருக்கணும் திருடாதவராக இருக்கணும் கொலை செய்யாதவராக இருக்கணும் நேற்று மோசடி செய்யாதவராக இருக்கணும்னு சொன்னால் அது ஒரு த ஜனாசம் அடக்கிறதுக்கு ஒரு தகுதியில் வச்சுக்கிடலாம் ஒரு ரீசன் வச்சுக்கிடலாம் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுவது என்பது மார்க்கத்தில் உள்ள ஒரு சுண்ணத்தான ஒரு காரியம் தானே அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் தானே அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றை செய்வது வந்து ஒரு தகுதி குறைவாக ரசூல்ல சொல்லியிருப்பாங்களா அது என்ன தகுதி குறை இல்லறத்தில் எதனா ஈடுபட்டிருக்காரு அல்ல யார் ராத்திரி இஷா தொழுகிலையோ அவர் இறங்க வேணான்னு சொன்னால் அது அது நீ அமிட்டு சொல்லலாம் யார் சுபு தொழுகிலையோ அவர் இறங்கக்கூடாதுன்னா அது மார்க்கத்தில் உள்ள ஒரு ரீசன்ட்டு சொல்லலாம் இதில் வந்து குடும்பத்தில் ஈடுபடுறது என்பது எல்லாமே பாவமான காரியமா இப்போ தப்பான ஒரு காரியமாக ஜனாசை அடக்குறதுக்கு தடையாக இருக்கிறதுக்கு அதில் என்ன அம்சம் இருக்குது அப்படின்னு சிந்தித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது ரசூலில் சொல்லவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் அனுமதித்த ஒரு விஷயத்தை வந்து தகுதி குறைவு ஆக்க மாட்டாங்க இது தகுதி குறைவு தானே பாடி அடக்கம் செய்வதற்கு தகுதி குறைவு தகுதி குறைவுனா அந்த செயல்கட்ட செயலாக இருக்கணும் அது வந்து செய்ய தகாத ஒரு செயலாக இருக்கணும் மார்க்கம் தடுத்த ஒரு செயலாக இருக்கணும் இது தடுத்த செயலா அப்போ எல்லாரும் மனைவி மக்களோடு சந்தோஷமாக இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்போ ஒரு ஊரில் ஒரு எல்லா இளைஞர்களாக இருக்காங்க எல்லாருமே சம்பாத்தியத்தை ஈடுபட்டாங்கன்னு வைங்க அப்போ அந்த பாடி தொழில் எரிஞ்சிடுமா அடக்கம் செய்ய வேண்டியிருக்கு இல்லை நாங்கள் எல்லோரும் குடும்பம் ஈடுபட்டோம் அப்போ என்ன செய்கிறது பாடியை அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தமே இல்லை அப்போ ரசூல்லாவுடைய அந்த ஒட்டுமொத்த போதனையை வச்சு பார்க்கும் பொழுது அவங்க ஒரு ஹலாலான ஒரு விஷயத்தை ஹலால்னு கூட சொல்ல முடியாது அது கடமையான விஷயம்னு கூட சொல்லலாம் இல்லறம் என்பது சிலருக்கு சிலருக்கு சுண்ணத்து என்று சொல்லலாம் அப்படி ஒரு தவறான பாதையிலிருந்து ஒரு மனுஷனை தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்லறத்தில் ஒன்றாக மார்க்கம் கற்று தந்திருக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லா நபிமார்களுக்கும் அல்ல அந்த உணர்வை கொடுத்து அதை ஒரு தகுதியாக எடுத்து காட்டுகிறான் அப்படியான ஒரு செயலை வந்து பாவமாக ரசூலை சித்தரிப்பாங்களா அப்போ நல்ல வளங்க அதை வைத்து கொண்டு இந்த சம்பவத்தை பார்க்கணும் இதை வந்து வேறு வேறு காரியத்தை சொல்லி ஜனாச அடக்க இறங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் ரீசன் ஒத்துக்கிடலாம் இது இது காரணமே ரசூல்லா சொல்லக்கூடிய காரணமாக இல்லை எது ரசூல்லா வந்து மார்க்கத்தில் ச நல்ல அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு காரியத்தை எது ஒரு குற்ற செயல் மாதிரி காட்டுறாங்க காட்ட மாட்டாங்க அப்போ நல்ல விளங்குறது உசுமான இறங்க விடக்கூடாதுன்னு நினச்சிருக்காங்க உசுமான் இறங்காதுண்டா அது நல்லா இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க யார் மா தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடவில்லையோ அவர் இறங்கட்டும்ட்டாங்க இவர் தன்னால் ஒதுங்கிடுவார் இவருக்கு இறங்குற தகுதி இல்லை அதுதான் அங்கே அர்த்தம் அவ் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காரு தான் அர்த்தம் உஸ்மான் அப்படி செஞ்சாரோ எங்கே இருக்கு அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது செய்யட்டி அவனே இறங்கலை செய்யலைன்னு சொன்னால் நான் அவர் சொல்ல வேண்டியது தானே நான் தான் இருக்கேன் நாங்கள் நான் எங்கே நான் எங்கே ஈடுபட்டேன் கேட்க வேண்டியது தானே அவர் இப்படி கல் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்காரு அப்போ என்ன விளங்குது அப்போ ரசூல்ல வந்து அவர் கொஞ்சம் அதிருப்தி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தில் அதிர்ச்சி தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க இதை கேட்ட சாப்பாக்கள திட்டம்னு செய்வாங்க சொல்லுவாங்க தப்பது சரி அடுத்ததாக இறந்தவரை காலதாமதமாக அடக்கம் செய்தால் கபுர் வேதனை எப்போது அப்படின்னு சொல்லி திருவண்ணாமலை முஸ்தாக் என்பவர் சார்ஜாவிலேருந்து கேட்குறார் அதாவது ஒருத்தர் இறந்துட்டான்னு வைங்க இறந்தவுடனே கபுர் வேதனை வழங்கி வச்சுருக்கிறோம் அந்த கபுர் வேதனைக்கு டைம் என்ன இறந்தவரை நீங்கள் மூணு நாள் கூட வச்சுருப்பீங்க மூணு நாளைக்கு அப்புறம் என்ன இருக்காதா இறந்தவரை நீங்கள் பத்து நாள் கழிச்சு கூட என்ன செய்வீங்க ஒரு அரசாங்கத்தில் சில சட்டத்திட்டங்களை போட்டு பத்து நாளைக்கு பாடியை வச்சுட்டு அப்புறமேல் பாடியை தருவோம் நீங்கள் பத்தாவது நாள் கொண்டே அடக்கம் பண்ணுவீங்க என்றைக்கு அடக்கம் பண்ணுறீங்களா அன்றைக்கி தான் கபுரா ஒரு கேள்வி வருதில்ல கபுருங்கிறது வந்து இறந்த உடனே நடத்தக்கூடிய ஒரு விசாரணை அந்த விசாரணை என்பது நம்ம கையில் தரப்பட்டதாக அல்லவா ஒரு முடிவெடுப்பானா என்று கேட்டால் அந்த கபூரில் அடக்கம் செய்கிறதுன்ற அந்த அரிசை மட்டும் வச்சு பார்த்தால் கபூரில் வச்ச உடனே தான் கேள்வின்னு வருகிறது ஆனால் அப்படி அர்த்தம் செய்ய முடியாது ஏன் முடியாதுன்னு கேட்டால் கபூர்லேயே அடக்கம் செ
கபுர் வேதனை எது அது மாதிரிலாம் இருக்கிறது கபுர் வேதனைங்கிறது வந்து மண்ணுக்குள்ளே அடக்கி அங்கே தான் நடக்குதுன்ற அர்த்தம் வச்சோம் என்று சொன்னால் கபுர் வேதனையிலேருந்து இந்த எரிக்கப்படுற எல்லாரும் தப்பிச்சுக்கிருவாங்க கெட்டவங்கள்லாம் தப்பிச்சு போயிடுவாங்க முஸ்லீம் மட்டும்தான் கபுர் வேதனைன்னு வந்துடும் அப்படி அர்த்தம் கிடையாது சொல்ல போனால் கபுர் வேதனைங்கிற கபுரில் வச்ச பிறகு தான் நீங்கள் அதுக்குன்னு எல்லாம் ஒரு டைம் வச்சுருப்பான் டயத்தை நமக்கு சொல்லலை உரிய டயத்தை நீங்கள் அட அடக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் கபுர் வேதனை அப்போ ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் தாமதப்படுத்தினீங்கன்னா நீங்கள் தாமதப்படுத்துறதுக்காக எல்லாம் தாமதப்படுத்த மாட்டான் இது லாஜிக்காக வழங்குற விஷயம் இருந்தாலும் ஆதாரத்தோடு சொல்லணும்ல ஆதாரத்தோடு சொல்வதாக இருந்தால் புகாரியில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாவது ஹதீஸில் ஒரு செய்தி வருது என்ன வருதுன்னு கேட்டால் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒரு யகூதி ஜனாசா யகூதி பெண் யூத பெண் அவங்களுடைய ஜனாசா இருக்குது அந்த ஜனாசாவை கடந்து செல்கிறார்கள் இது புகாரியில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாவது ஹதீஸ் அப்போ ரசூல் சல்லா செல்லம் மற்ற ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலி செல்லம் அல்லா யகூதியத்தின் எபுக்கி அலைகா அந்த யகூதி பெண்ணை வச்சு எல்லாம் அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் சுற்றி இருந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது அதை கடந்து போகிறாங்க போகும்போது ரசூல்லா சொல்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை இன்னகும் இல்லை எபுக்கும் அலைகா இவர்கள் இங்கே அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஓ இன்னகாலத்து அதபி கபரிகி அவருடைய கபுரில் கபரிகி அவருடைய கபுரில் ஒரு வேதனை செய்யப்பட்டு இருக்கிறாரு இவங்க இந்த பாடியை சுற்றி அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பெண்ணு கபுரில் வேதனை செய்யப்படுறாளுங்கிறாங்க அடக்கம் செய்ய முடி தானே இது அதான் அடக்கம் செஞ்சவனு தான் கபுர வேதனை என்று சொன்னால் ரசூல்லா இதை எப்போ சொல்கிறாங்க அடக்கம் செய்யப்படாத பாடி அதை சுற்றி அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அதை பார்த்து ரசூல்லா சொல்கிறாங்க இவங்க இங்கே அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பெண்ணு வந்து கபுரில் வேதனை செய்யப்படுகிறாள் அப்போ இங்கே பாடி வெளியே இருந்தாலும் கபுர் வேதனை இருக்கிறது நீங்கள் பாடியை கொண்டே அடக்குறதுங்கிறத வச்சே தீர்மானிக்கப்படாது இறந்த உடனே இந்த கபுர் வேதனை வந்துடும் அது அல்ல என்ன டைம் வச்சுருக்கான்னு சொல்லி சொல்லப்படல நமக்கு இறந்த ஒரு மணி நேரத்துலையா ரெண்டு மணி நேரத்துலையா அரை நாளிலையான்னு ஏதோ ஒரு கணக்கு வச்சுருப்பான் அதோடு கபுர் வேதனை வந்துடுமே தவிர நீங்களாக தாமதப்படுத்தி கொண்டு அப்போ இது வரைக்கும் கபுர் வேதனை இல்லை இது வரைக்கும் விசாரணை நடக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது இப்போ நவீன காலத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு சந்தேக மரணங்கள் இருந்தால் இஸ்லாமிய நாடுகளாக இருந்தால் கூட என்ன செய்வாண்டா சந்தேக மரணம் ஆக்சிடெண்ட்டு இந்த மாதிரி இருந்தால் பாடியை வைத்து கொண்டு பத்து நாள் கழிச்சு நான் கொடுப்பாங்க பல சோதனைகள்லாம் பண்ணி பத்து நாள் கழித்து தான் அந்த பாடியை என்ன செய்வாங்க உறவினர்கிட்ட கொடுப்பாங்க அவங்க அடக்குறாங்க அன்றைக்கி தான் கபுர் வேதனை அப்போ பத்து நாளைக்கு எதுவுமே இல்லையா பத்து நாளைக்கு எல்லாம் விசாரணைக்கு மாட்டேன்னு ஒரு கேள்வி வருதுல்ல அதுக்காக அந்த கேள்வி கேட்குறாரு அடக்குனா அது இறந்த உடனே விசாரணை இறந்து ஒரு டைம் எல்லாம் என்ன வச்சுருக்கான்னு தெரியல இவங்க அடக்குற வரைக்கும் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்க மாட்டான் இவங்க என்னைக்கு அடக்குறாங்களோ அன்றைக்கி நம்ம பார்த்துக்கிருவோம் அப்படின்னு நல்லா வெயிட் பண்ண மாட்டான் அவன் அதுக்குரிய வேலையை செஞ்சுருவான் அதனால் கபுர் வேதனை என்பது இவர்கள் அடக்குவதை வைத்து திற ஒரு சிம்பாலிக்காக தான் கபுர் அடையாளமாக சொல்கிறோம் அது அளமுள் பரிசகல் நடக்கக்கூடிய வேதனை கபுருக்குள்ளே தான் நடக்குதுன்னு வச்சுக்க என்று சொன்னால் அப்போ மற்ற யாருக்கு வேதனை இல்லாமல் போயிடும் காபிரர்களுக்கெல்லாம் வேதனை இல்லாமல் போயிடும் அப்போ கபுர்லேங்கிறது சும்மா அந்த இடத்துல அடக்கிறதுனால ஒரு அடையாளத்துக்காக வேண்டிய அதை ஒரு சிம்பாலிக்காக பேசிக்கிறமே தவிர உண்மையில் அந்த ரூஹ் கைப்பற்றிக்கிட்டு போயிடுறாங்கல்ல அதில் தான் கேள்வியெல்லாம் கேட்கப்பட்டு விசாரணையெல்லாம் நடந்து ஆழமுள் அருவ ஆழமுள் பரிசகளை வைத்து என்ன செய்கிறான் இல்லை அந்த தண்டிக்கிறான் என்று தான் அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் அடக்கிறது தாமதமாக்கினாலும் கபுருடைய வேதனை அது உரிய நேரத்தில் ஆரம்பித்து விடும் நீங்கள் அடக்கவே செய்யாவிட்டாலும் கபுருடைய வேதனை ஆரம்பித்து விடும் எரிச்சு சாம்பலாக தூவி உலகம் புறம் பரப்பி விட்டாலும் கபுருடைய வேதனை ஆரம்பித்து விடும் அதுதான் நம்முடைய நிலைப்பாடு இந்த ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தொம்போது ஹதீஸை சிந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வழங்கினோம் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்னுடைய நண்பர் கீழ்கண்ட கேள்வியை கேட்டார் என்ன கேள்வினா ஒரு தம்பதியருக்கு திருமணமாகி ஆறு ஆண்டுகளாகி குழந்தை இல்லை அதனால் மருத்துவரிடம் இருவரும் பரிசோதனை மேற்கொண்டனர் மருத்துவர் இருவரையும் பரிசோதி விட்டு அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை கிடைக்க வாய்ப்பில்லை அவருக்கு வாய் வாய்ப்பில்லை கணவருக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் கூறிவிட்டார் அதை தொடர்ந்து அவர் தம் மனைவியை தலாக் செய்து விட்டார் இஸ்லாமிய பார்வையில் இது சரியான முடிவா என்று கேட்கிறார் இது அமானுல்லா என்றோர் கேட்டிருக்கிறார் அதான் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு ஆறு வருஷமாக குழந்தை இல்லை ஆறு வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னோடனே அதுக்கு முயற்சியெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க மருத்துவ ரீதியாக எல்லா சோதனையும் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணி பார்த்த வகையில் பெண்ணுட்ட அந்த குழந்தை வரக்கூடிய இதில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது ஆண்ட அந்த வந்த தன்மை இருக்குது என்று மருத்துவர்கள் சொல்லிட்டாங்களாம் அப்போ கன்ஃபார்மாக இல்லைன்ட்டு ஆன
அவங்க அன்பை பரி பரி பரிமாறிக்கொண்டு பரஸ்பரம் அன்பு செலுத்துவதற்காகவும் என்ன செய்கிறது அந்த இல்லற வாழ்க்கை இருக்கிறது இல்லற வாழ்க்கை பற்றி எல்லா குரானில் சொல் சொல்லி காட்டுகிறான் என்ன சொல்கிறான் கேட்டால் ஒமின் ஆயாத்திகி அன் ஹலக்கலக்கும் மின் அன்புசிக்கும் அஸ்வாஜன் அல்லா வந்து உங்களிலிருந்தே உங்களுக்கு ஜோடிகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் எதற்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறான்னு கேட்டால் நீ தசுக்கூணும் இலைகா அவளிடத்தில் நீங்கள் அமைதி பெறுவதற்காக வேண்டி ஒ ஜால பயனுக்கும் அவத்தத்தன் ஒரு ரஹ்மா உங்களுக்கு மத்தியில் அன்பையும் பாசத்தையும் அல்லாக வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் இன்னஃபி இதாளிக்க லாயாத்தின் லே கோமி எத்தஃபக்கரும் சிந்திக்கிற மக்களுக்கு இதில் நிறைய சான்றுகள் உள்ளன அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறான் இப்போ அந்த கல்யாணம் பண்ணுறோடைய நோக்கமே என்னங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் கணவன் மனைவிடத்தில் அமைதி பெற வேண்டும் அது மாதிரி அன்பை பரிமாறி அன்பையும் பாசத்தையும் நல்லா ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் அப்போ நம்ம அன்பையும் பாசத்தையும் பெறக்கூடிய நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை என்பது அவர் பிரதானமாக இருக்கும் பொழுது ஒருவர்கிட்ட அந்த குறையின்ற பிள்ளை இல்லைன்ற ஒரு குறை வந்துவிட்டது என்ற காரணத்துக்காக வேண்டி தலாக் சொல்லுது என்பது நியாயம் கிடையாது குழந்தை வேணும்னு நினைத்தால் மார்க் அனுமதித்த முறையில் அந்த பேரண்ட்டை சொல்லி கூட இன்னொரு திருமணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதன் மூலமாக எல்லா குழந்தையை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் ஆனால் விவாகரத்து பண்ணுறது இதற்காக விவாகரத்து பண்ணுறது என்பது வந்து அது வந்து குடும்ப வாழ்க்கை அந்த பெண்ணுக்கு அநீதி தானே அந்த பெண்ணை நீ இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்த உனக்கு வேணான்னு அனுப்பி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் உன் குழந்தையே பெறாதுன்னு அறிந்த பிறகு அவளை யார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிருவா உனக்கு இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு சோதனை பண்ணிட்டீங்க ட்ரெஸ்லாம் ஆகி போச்சு அதனால் நீங்கள் பண்ணி விட்டுறீங்க இப்போ தெ உலகத்துலாம் தெரிஞ்சு போச்சு இந்த பொம்பளைக்கு குழந்தை பெறுற தன்மை இல்லைன்னு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் இன்னொரு வாழ்க்கை அவளுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்போ அதெல்லாம் நம்ம சிந்தித்து பார்த்து என்ன செய்யணும் இந்த விவாகரத்து பண்ணுற முடிவுக்கு வந்திருக்கா வந்திருக்கக்கூடாது ரசூல் சொல்லா செல்லமுடைய மனைவிமார்களில் ஹதிஜா அவங்களுக்கு அவங்கள தவிர இந்த மாறி ஆண்ட அடிமை பண்ண கல்யாணம் பண்ணாங்களோ அவங்கள தவிர யாருக்கும் பிள்ளை கிடையாது ரசூலோடைய மனைவிமார்களில் யாருக்குமே பிள்ளை கிடையாது ரசூல்லாவுக்கு பிறந்த பிள்ளை அந்த மனைவிமார்கள் வேறு கணவு மூலம் பிள்ளை பார்த்துருக்குறாங்க இந்த சில பேர் ஆனால் ரசூல்லாவு மூலமாக இந்த மனைவியில் யாருக்கு குழந்தை இருந்துச்சு அவள் குழந்தை இல்லைங்கிறதுக்காக வேண்டி அப்படி செய்கிறா இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் குழந்தை இல்லை பொங்க பொங்கல் எல்லாம் வந்து அனுப்பி விட்டா அனுப்பி விட்டு சொன்னானா ரசூல் அனுப்பி விட்டாங்களா அப்போ குழந்தை இல்லைங்கிறது மட்டும்தான் எப்படிங்கிறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் ஜக்கரியா நபிக்கு வந்து கல்யாணமாகி குழந்தை இல்லை எவ்வளோ நாள் இல்லை முடிலாம் நிறைச்சி போய் மின்னு தான் வெள்ளி மாதிரி மின்னுது அந்த வயசு நான் ஆகிட்டேன்னு ஒரு நாட்டை கேட்குறார் யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒஸ்தாளர் ரசு சைபா என் தலை வந்து நிறையால் மின்னுகிறது வகனால் அளவு மின்னி என் எலும்புலாம் ரொம்ப வீக்காகி போயிடுச்சு பம்புராத்தி ஆக்கிரன் காணத்தி முராத்தி ஆக்கிரன் என்னுடைய மனைவி வேறு ம மலடியாக ஆகிவிட்டாள் அதனால் எனக்கு ஒரு பிள்ளை உடனே கேட்குறாரு அப்போ முன்பூட்டு காலமாக பிள்ளை இல்லாமல் இருந்து கூட நீ போ உங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போ உன்னை விவாரத்து பண்ணுறோம் சொல்லலையில்ல நபிமார்களுடைய வரலாறெல்லாம் சொல்லி காட்டுவது எதுக்கு கதையாக சொல் கதை கதைக்காக சொல்கிறான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு இபுரத்து படிப்பினை இருக்கா இல்லையா இது பத்தொம்போதாவது சூறாவில் அஞ்சாவது வசனம் நாலு அஞ்சு வசனங்கள்லையும் இன்னும் தொடர்ச்சியாக வர்ற வசனங்கள்லாம் இருக்கிறது அப்போ பல பல வருடங்களாக அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்து குழந்தை தான் திஸ் இல்லத்தினுடைய அர்த்தம் என்று இருக்குமே ஆனால் அவர் குழந்தை இது அற்புதத்தில் அல்லாவுடைய அதிசயத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு தள்ளாத வயசில் பொதுவாக மனித வாழ்க்கையுடைய கணி கணிப்பு பிரகாரம் அந்த பருவத்தை ரெண்டு பேரும் கடந்துட்டாங்க சக்கரியா நபிக்கு இனிமேல் பிள்ளை பிறக்காது இந்த அம்மாவுக்கும் பிறக்காது என்று கடந்துட்டாங்க அவர் கடந்த வரைக்கும் வாழ்ந்தாங்கல்ல அல்லாட துவா செஞ்சாங்க அவனுடைய அருளை கொண்டு நல்லா என்னஞ்சான் த கிளப்பருவத்துலையும் அந்த குழந்தையை கொடுத்தான் அப்போ கிளப்பருவத்தில் குழந்தையை கொடுத்தும் கூட அவங்க அத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தாங்களா இல்லையா அப்போ இது பிள்ளை அல்லாத வேறு ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு விளங்கா இல்லையா குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் அன்பு செலுத்தி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குழந்தையாக வாழ வேண்டியது தானே அதுக்கு தானே வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு ஆண் வந்து வரல சேர்த்து விட்றது எதுக்காக தான் நீ தஸ்கூணும் இல்லைகா அவள்கிட்ட நீங்கள் அமைதி பெறணும் உங்களுக்கு மத்தியில் அன்பையும் பாசத்தையும் பொழியணும் நல்ல நீ அன்ப பாசத்தை பொழிஞ்சிருந்த எவனும் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டான் பிள்ளை இல்லைங்கிறக்கான தலாக்க விட்றேன்னு சொன்னால் அது என்ன அர்த்தம் அதே மாதிரி வந்து அவருடைய மனைவிக்கு குழந்தை பெற தன்மை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருபத்தொன்று தொண்ணூறில் சொல்கிறான் அவர் மனைவி குழந்தை பெறும் தன்மை இல்லாதவர் இருந்தார் வாசல் அஹனாலஹு ஜவுஜஹு அவருடைய மனைவியே அதற்கு ஏற்றவராக மாற்றணுங்கிறான்ல குழந்தை பெறும் தன்மையை கூட எல்லாம் தருவான் டாக்டர்கள்லாம் இல்லைன்னு சொன்னால் கூட எல்லாம் நாடினால் குழந்தை பெறும் தன்மையை ஆக்கவும் செய்வான் அப்படி ஆக்கியிருக்கிறான் சக்கரையா நபியுடைய மனைவிக்கு ஆக்கியிருக்கிறான் என்
அலஹமதுல்லா இல்லது வகபனி அலல் கிபரி இஸ்மாயில் இசாக் இஸ்மாயில் இசாக்கையும் என்னுடைய முதிய வயதில் தந்தானே அந்த அல்லாவுக்கு எல்லா புகழுங்கிறாரு அப்போ முதிய வயதில் அந்த பிள்ளைய தந்தான்னு சொன்னால் முதிய வயது வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கார்ல அவர் வயசான காலம் வரைக்கும் குழந்தை இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருக்குது உனக்கு குழந்தையில் ஓடு என்று சொல்லாமல் அந்த இப்ராஹிம் நபி இப்ராஹிம் நபிட்ட உங்களுக்கு உசோத்தன் ஹசனாக இருக்குதுல்ல லகது காணத்திலுக்கும் உசோத்தன் ஹசனத்துன்னு போய் இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் இடத்துல உங்களுக்கு அழகான முன்மாதிரி இருக்குதுன்னு நல்லா சொல்கிறான் அப்போ இப்ராஹிம் நபியுடைய முன்மாதிரி நீங்கள் பின்பற்ற அவருடைய மில்லத்தை நீங்கள் பின்பற்றணும் இத்தவையும் மில்லத்தை இப்ராஹிம் ஹனீஃபா இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தை பின்பற்றுங்கன்னு சொல்கிறான் அப்போ குழந்தை பாக்கியம் என்பது நான் கேட்குறேன் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஆம்பளைக்கு அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னால் பொம்பளை விட்டு ஓடி போயிடுவாளா அது உனக்கு எப்படி இருக்கும் சோதனை கூட டாக்டர் என்ன செய்கிறான் உங்ககிட்ட தவா பஞ்சாயத்து வேறு வேறு தாம்பத்திய சுகம் இல்லைங்கிற விஷயத்துக்கு சொன்னீங்கன்னா அது அது ரீசன் அதுக்கு தான் வாழ்க்கை அதில் குறை இல்லாத வரைக்கும் நீங்கள் என்னத்துக்காக வேண்டி நீங்கள் வந்து விவகாரத்து பண்ணணும் குழந்தை குழந்தை வருவது தான் தாம்பத்திய அடையாளமா அதை நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி வந்து இது பதினேழாவது சூறாவில் எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி மூணு ஐம்பத்தொன்னாவது சூறாவில் இருபத்தொம்பது முப்பது இதில் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும் இப்ராஹிம் நபிக்கு வந்து தள்ளாத வயசில் குழந்தை கொடுத்த ஒரு விஷயத்தை அல்லாக வந்து சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ அப்போ வயசான காலத்தில் கூட குழந்தை இல்லாமல் இருந்தோம் இப்ராஹிம் நபி மனைவியோடு வாழ்ந்துரு ரெண்டு மனைவியோடு வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஜக்ரிய நபி வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ரசூல்லாவுக்கு பல மனைவி மூலமாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்து அவங்களோட வாழ்ந்துருக்கிறாங்க குழந்தை இல்லை ஆறு வருஷத்து குழந்தை இல்லைங்கிறதுனால வரட்டி விட்டுனா அப்போ என்ன நீ இப்போ என்ன குடும்ப வாழ்க்கை நடத்திருக்கிறீங்க நீங்கள் இல்லற வாழ்க்கை பற்றி என்னென்று புரிஞ்சிருக்கிறீங்க அதனால் இது வந்து நியாயமற்ற ஒரு செயல் தான் இது வந்து வல்லா அந்த அந்த பெண் வந்து இப்போ பிரார்த்தனை பண்ணால் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து உங்களை பாதிக்கும் வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக கீழுள்ள ஹதீசை யாருமே பிரச்சாரம் செய்வதோ பின்பற்றுவதோ இல்லை மஜ்லிசு இறுதியில் மட்டும் ஒரு சிலரால் இந்த துவா ஓதப்படுகிறது ஆனால் குரான் இறுதியிலும் தொழுது முடித்து இறுதியிலும் இந்த துவாவை ஓதுவது இல்லை இது சரியான்னு கேட்குறாரு கோவையிலேருந்து இம்ரான் கேட்குறார் அதாவது ஒரு நம்ம சபையை முடிக்குமோம்ல ஒரு கூட்டம் நடத்துகிறோம் கூட்டத்தை முடிக்குமா என்ன செய்வோம்னு கேட்டால் சுபகானக்க இல்லாகும ஒபிஹம்திக்கேங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம என்ன செய்வோம் சொல்லிக் கொடுப்போம் சுபகானக்க ஒபிஹம்திக்க லா இலா இல்லா அந்த அஸ்தபிற்கு அத்துப் இலைக்கன்னு சொல்லி கூட்டத்தை முடிப்போம் அவர் என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா இந்த துவா வந்து ஹதீஸுகளில் கூட்டத்தை முடிக்கிறதுக்கு மட்டும் வரல எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்திருக்கிறது அதை ஏன் கடைபிடிக்கிறது இல்லைன்னு அவர் கேட்குறார் அவர் சொல்கிறபடி ஹதீஸ் வருது நசை குப்ராவுடைய நசை நசையுடைய சொன்னல் குப்ராவில் இருக்கிறது மா ஜலச ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் மஜ்லிசன் கத்து ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் எந்த ஒரு மஜ்லிசிலையும் உட்கா உட்கார்ந்தாலும் ஒலா தலா குரான குரான ஓதினாலும் ஒலா சல்லா சலாத்தன் ஒரு தொழுகையை தொழுதாலும் இல்லா ஹத்தமத அழகி வி களிமாத்தின் சில சொற்களை சொல்லித்தான் அதை முடிப்பார்கள் ரசூல்ல சபையையும் அதை சொல்லித்தான் முடிப்பார்கள் குரான் ஓதுனாங்களா ஒரு ஒரு ஐம்பது சூற ஐம்பது வசனம் ஓதிட்டோம் முடிக்க போகிறோம் முடிக்கிறதுக்குன்னு ஒன்று சொல்லணும்ல அதுக்கு ரசூல்லா என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு சில வார்த்தையை சொல்லுவாங்களாம் அதே மாதிரி வந்து தொழுகிறாங்க தொழுது முடித்து இதெல்லாம் கொடுத்து நினச்சி போகிறோமா முடிக்கிறோம்ல சொல்லுங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணுறோம்ல ஃபினிஷ்ன்ட்டு ஒரு முத்துறை அதுக்கு ஒரு வார்த்தையை என்ன செய்வாங்க இல்லா ஹத்தமத அழிவி களிமாத்தின் அது வந்து ஒரு களிமாவை சில சொற்களை சொல்லித்தான் அதை முடிப்பார்கள் அது என்ன சொல் என்று சொன்னால் அது சொல்கிறாங்க இது யார் இந்த சொல்லை முடி சொல்லி முடிக்கிறாரோ அது வந்து ஒரு மு அவருக்கு கஃபாரவா ஆயிரும் கஃபார் அதுவான்னு பேர் அவர் செஞ்சு அதில் உள்ள பிழைக்கு இது பரிகாரம் ஆயிரும் குரான் ஓதிட்டு இருக்கும்போது அவர் செய்தா வேலையெல்லாம் செஞ்சுருப்பீங்க சில தப்பான இடங்கள்லாம் வந்திருக்கும் கேர்லெஸ்ஸாக ஓதிருப்பீங்க இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டீங்க என்று சொன்னால் அதில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு பரிகாரம் ஆயிரும் தொழுகும் போது நம்மளை அறியாமல் சில மன ரீதியான பிள்ளை பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கும் அது தொழுது முடிச்சோன்னு அந்த வார்த்தையை சொன்னீங்கன்னா அது பரிகாரம் ஆயிரும் சபைக்கும் தான் அது ஆனால் சபையில் மட்டும் இது கரெக்டாக கடைப்பிடிக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாத்துக்குன்னு சொல்லி அந்த அதிசில் வருது என்ன வார்த்தைன்னு கேட்டால் சுபஹானக்க ஒபி ஹம்திக்க லாயிலாக இல்லை அந்த அஸ்தகஃபி இருக்க வாத்துபிலை சுபஹானக்க ஒபி ஹம்திக்க லாயிலாக இல்லை அந்த அஸ்தக இது எனக்கே நானே செய்கிறது இப்போ தான் சொல்லி காட்டணும்னு நான் பார்க்குறேன் இது நம்ம செய்யணும் இப்படி ஒன்று இருக்குது நம்ம யாருக்கும் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகாதனால நம்ம அமல்படுத்துறது இல்லை இனிமேல் சபையை முடித்தாலும் இதை சொல்லுங்கள் ஒரு குரான் ஓதிட்டு இருக்கிறீங்களா அதை சொல்லுங்கள் இப்போ நான் பயன் பண்ண முடிக்க போகிறேன்னா நான் என்ன செய்
இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது பிஸ்மில்லான்னு ஆரம்பிக்கிறோம்ல முடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு துவாவை ரசூல்லா கற்றுத்தந்து இருக்கிறாங்க இதனால் பெரிய நன்மைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் குரானை முடித்தாலும் சரி தொழுகை முடித்தாலும் சரி பயான் முடித்தாலும் சரி எதை முடித்தாலும் சரி சாப்பிட்றது முடிக்கிறதுக்கெலாம் கிடையாது வணக்க வழிபாடுகள் வணக்க வழிபாடுகளில் எதை நீங்கள் முடித்தாலும் சரி இந்த வார்த்தையை சொல்லி முடிங்க அது நம்ம திருப்பி மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறோங்க சரியா யாரும் பிரச்சாரம் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க கேள்வி கேட்டவர் கேட்குறாரு இப்போ பிரச்சாரம் பண்ணிட்டோம் சரியா அதுக்கடுத்தது அவரே தான் கேட்குறாரு கீழ்கண்ட துவா ஆதாரபூர்வமானதா அஸ்பஹுத்து உஸ்னி அலைக்க ஹம்தா வா அஷகத் அல்லா இலாக இல்லல்லா இப்படி ஒரு து இப்படி ஒரு துவா ஓத வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இது வந்து ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் தானா என்று கேட்குறாரு இப்படி ஒரு துவா இரு இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் நீங்கள் காலையில் அடைஞ்சவுனை காலை அடைகிறதுனா எப்போ நீங்கள் எந்திரிக்கிறீங்களோ அப்படின்னு அர்த்தம் காலையில் நீங்கள் வந்து நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கலாம் இல்லை அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கலாம் நல்லா அசந்து தூங்கி விட்டு சுபு கூட விட்டு விட்டு கூட லேட்டாக கூட எந்திரிக்கலாம் அப்படி எந்திரிச்சிங்கன்னா எப்போ சுபுக அடைகிறீங்களோ அப்போ சொல்வதற்கு ரசுல்லா ஒரு துவாவை சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மாதிரி மாலை நேரத்தை அடைகிறது மாலை நேரம் என்றால் அசர் அசரை கணக்கு வச்சுக்கிருங்க அசர் நேரத்தை அடைந்த உடனே அசர் பாங்க கூட கணக்கு வச்சுக்கிருங்க மாலை நேரமான உடனே ஒரு துவா ஓதணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டால் இது அசுபக அகதுக்கும் உங்களில் ஒருத்தர் காலை பொழுதை அடைந்தால் சொல்லிய கூட சொல்லட்டும் அசுபகத்து உசுனி அலைக்க ஹம்தா இறைவா உன் உன் உன்னை புகழ்ந்தவனாக நான் வந்து காலை பொழுதை அடைந்து விட்டேன் வா அஷகத் அல்லா இலாக இல்லல்லா அல்லாவை தவிர வணக்கத்துக்குரியவன் யாரும் இல்லை என்று உறுதி இந்த வார்த்தை அதாவது அசுபகத்து உஸ்னி அலைக்க ஹம்தா வா அஷகத் அல்லா இலாக இல்லல்லா இப்படின்னு காலையில் சொல்லுங்கள் சாயந்தரம் ஆச்சின்னு சொன்னால் அசுபகுத்து என்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக அம் செய்துன்னு போட்டுருங்க அசுபகுத்து என்றால் காலை பொழுதை அடைந்து விட்டேன் அம் செய்து என்றால் மாலை பொழுதை அடைந்து விட்டேன் அம் செய்து உசினி அலைக்க ஹம்தா அசகத் அல்லா இலாக இல்லல்லா இதை ஓதுனால் அதை வந்து என்ன ஓதா போது நல்லது சொல்லிய போல் மிசில தாளிக்க இதே போல் சொல்லி கொள்ளு மூணு தடவை சொல்லணும் இதை சொல்லணும் ரசோல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்கன்ற அந்த ஹதீஸு சகிகான்னு கேட்குறீங்க சரியான ஹதீஸ் தான் காலையிலும் மாலையிலும் ஓத வேண்டிய ஒரு துவா தான் அது அடுத்ததாக பிரமத வழிபடும் இடங்களில் தொழக்கூடாது என்று பதில் கொடுத்தீர்கள் யூரோப் நாடுகளில் சர்ச்சுகளில் தொழுதுகள் அனுமதிக்கிறார்கள் சில சர்ச்சுகளை முஸ்லீம்கள் விலைக்கு வாங்கி அதை தொடுமிடமாக ஆக்கி கொள்கிறார்கள் இது கூடுமா என்று அதிராம்பட்டின அன்வர்தின் என்பவர் ரியாத்திலேருந்து கேட்குறார் அதாவது மேலை நாடுகளில் இப்போ என்ன வழக்கமாக இருக்குன்னு கேட்டால் சர்ச்சுகளுக்கு மக்கள் வர்றது இல்லை வர்ற வர்றது இல்லைன்னா அதை நடத்த முடியலை நிர்வாகம் பண்ண முடியாது அப்போ சர்ச்சை என்ன செய்வாங்கன்னா வித்துருவாங்க விற்கும் பொழுது முஸ்லீம்களும் அந்த பள்ளிவாசலாக வாங்கி என்ன செய்கிறாங்க ஒரு நபராக வாங்காமல் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து வாங்கி அதை பள்ளிவாசலாக வை வைத்து கொள்கிறார்கள் இப்படி பள்ளிவாசலுக்காக வாங்குகிறாங்கள அது சர்ச்சாக இருந்துச்சு பல தெய்வ வணக்க வழிபாடு நடந்திருக்குது சிலுவை வழிபாடு பண்ணியிருக்கிறாங்கள அந்த இடத்தில் போய் நம்ம வாங்கி பள்ளிவாசலாக கட்டி தொழுவலாமா என்று கேட்டால் அது தாராளமாக தொழுவலாம் எந்த வழிபாடு நடத்த இடமாக இருந்தாலும் சரி அதில் உள்ள தடயங்கள் அழிக்கப்பட்டு மாறிவிட்டது என்று சொன்னால் அதுக்கு எந்த பஞ்சாயத்தும் இல்லை நீங்கள் எந்த பள்ளிவாசலை கட்டின இடத்த எடுத்து பார்த்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஆயிரம் வருஷம் வரலாறு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது என்னென்னமோவா இருந்திருக்கும் பள்ளிவாசலில் இன்றைக்கி இருக்கிற இடம் வந்து நான் ஒரு காலத்தில் குப்பை தொட்டியாக இருக்கும் ஒரு காலத்தில் வேறு என்னவாக இருந்திருக்கும் இன்னொரு காலத்தில் இன்னொரு என்னவாக இருக்கும் அது என்னவாக இருந்துச்சுனா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எந்த ஒரு வழிபாட்டு தலமாக இருந்தாலும் அதில் பலவித விஷயங்களை கடந்து தான் வந்திருக்கும் இப்போ புனித நம்ம ம ம மஸ்ஜிதுல ஹராமுக்கு அடுத்து புனித பள்ளிவாசை எது மஸ்ஜித நபவி ரசூல்லாவுடைய அவங்க கைப்பட கட்டின அந்த பள்ளிவாசல் தான் பள்ளிவாசலில் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய புனிதமான பள்ளி ரசூல்லாவுடைய பள்ளிவாசல்னு சொல்கிறோம் அந்த பள்ளிவாசல் முன்னாடி என்னவாக இருந்துச்சு அது கபுரஸ்தானாக இருந்துச்சு அந்த ரசூல்லாவுடைய மஸ்ஜிதுக்கு நபை கட்டப்பட்டிருக்குத அந்த மஸ்ஜித் நபியோட வரலாறு வந்து புகாரில் நிறைய இடத்துல வருது நானூற்றி இருபத்தெட்டாவது அதிசை படித்து பாருங்கள் அதில் என்னவாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல வந்து தோண்டி பார்த்தாங்கன்னா நிறைய முசிரிக்களுடைய கபுர்கள் இருந்தது உள்ளே தோன்றாங்க உள்ள எலும்புகள்லாம் கிடைக்கிறது இணை கற்பிப்பனுடைய கபுர்கள்லாம் அதில் இருந்துச்சு அப்போ அந்த கபுர்கள்லாம் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் கபுரஸ்தானாக இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ அமர நபி சொல்லதா அலை செல்லம் இங்கே குபூரில் முசிரிக்கின அந்த முசிரிக்குடைய கபுர்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்த சொல்லி ரசூல்லா சொன்னோடனே ஃபோ நுபிஷத்து அதை தோண்டி எடுத்து வேறு இடத்துல கோச்சு விட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன விளங்குறோம்னு கேட்டால் மஸ்ஜித் நபவி கூட கபுரஸ்தானத்தில் கூடான்னு நம்ம தடை இருக்குது ஆனால் இப்போ கபுரஸ்தானாக
அது கபிரஸ்தானங்கிற நிலையிலேருந்து மாற்றி அதில் உள்ள அந்த கபருடைய அடக்கத்தலத்துடைய அடையாளங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு சாதாரண இடம் ஆக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அது பள்ளிவாசலாக்கனாலும் ஓகே சும்மா வெந்தரையாக்கனாலும் ஓகே தொழுது கொள்ளலாம் அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அதனால் அந்த மஸ்ஜித் நபவியில் தொடுகிறோம் ரசூல் சல்லா செல்லம் வந்து காலத்தில் நசையில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸு என்ன வருதுன்னா தலுக்கும் நாளிங்கிற ஒரு சஹாபி சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு கூட்டமாக ரசூல்லா வெளியூர்லேருந்து வர்றாரு வந்த ரசூல்லா வந்து சந்தித்து நாங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறோன்னு சொல்லி செஞ்சு சில நாட்கள் அவங்களோட இருந்து நாங்கள் தொழுதோம் தொழுதுட்டு நாங்கள் போகும்போது சொன்னோம் எங்கள் ஊரில் வந்து எங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு தேவாலயம் இருக்கிறது நாங்கள் வேறு மதத்துலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க அந்த மதப்படி வழிபாடு செய்யக்கூடிய ஒரு தேவாலயம் அவங்களுக்கு இருக்கிறது அதுக்கு உரிமையாளர்கள் இவங்க தான் அந்த தேவாலயத்துக்கு சொந்தக்காரங்களே யார் இந்த வந்த மக்கள் தான் அந்த தேவாலயத்தை கட்டி அவங்க கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் வந்திருக்கிறாங்க நாங்கள் வந்துட்டோம் எங்களுக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அதை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதை வந்து தொழுது தொழுது கொள்ளலாமான்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரசூல் என்ன செய்கிறாங்க தாராளமாக என்ன செய்யுங்க அதில் உள்ள அந்த வழிபாட்டு சின்னங்கள்லாம் உடைச்சிப்பிட்டு எடுத்து அப்புறப்படுத்தி விட்டு அதை தூய்மைப்படுத்தி விட்டு ஒத்த ஹிதுகா மஸ்ஜிதா அதை மஸ்ஜித் ஆக்கிக்கிறங்க என்று ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இவங்க போய் அதில் வந்து இணை கற்பிக்கக்கூடிய இந்த அடையாள சின்னங்களெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி நீக்கிவிட்டு அந்த இடத்த பள்ளிவாசல் ஆக்கி செஞ்சாங்க ஹத்தா கதிம்னா பலதனா ஊருக்கு வந்த பிறகு இப்போ கசர்னா பியாத்தனா எங்களுடைய அந்த ஆலயத்தில் வந்து உள்ளதெல்லாம் உடச்சி எரிஞ்சு விட்டு நாங்கள் அதை மஸ்ஜித் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தலுக்கு முன்னாலே அறிவிக்கக்கூடிய ஆதரப்பூர்வமான அதிசை இருக்கிறது அப்போ ரசூல்லா காலத்திலேயே என்னஞ்சிருக்குன்னு கேட்டால் பிற வழிபாட்டு தலங்களாக அதுக்கான கைப்பற்றி எடுக்கிறது கிடையாது இது ஒட்டுமொத்த அந்த ஊரில் உள்ள அனைவரும் சேர்ந்து மாறிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அவங்க கட்டின ஒரு வழிபாட்டு தரம் அவங்க நினச்சாங்கன்னா வழிபாட்டு தலமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் அது வேறு ஒரு கடையாகவோ வியாபாரமாகவோ பங்கு வச்சு கூட அவங்களுக்கு உரிமை உள்ள இடம் அவங்களுக்கு உரிமை உள்ள இடமாக இருந்தால் அப்போ இந்த கிறிஸ்துவர்கள் அப்படி தானே இருக்குது கிறிஸ்துவ ஆலயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து அரசாங்க கட்டுப்பாட்டில் இருக்காது ஒரு ஒரு கூட்டத்தில் இருக்க அவங்க சொந்தத்தில் வச்சுருப்பாங்க பங்கு தந்தைன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க கண்ட்ரோல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நினச்சா விற்கக்கூட செய்யலாம் பள்ளிவாசல் அப்படி செய்ய முடியாது அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை விளக்கி முறைப்படி விளக்கிய உரிமையாளர்களாக நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்க இல்லாமல் இன்னும் பல உரிமையாளர்கள் இருந்தால் நீங்கள் வாங்கக்கூடாது யார் அதை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் உரிமையாளர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவங்கள்ட்ட அதை வாங்கி அவங்க மட்டுமே உரிமையாளர்களாக இருந்தார்கள்னா இல்லாட்டி உணவுத்து கலவரத்தை உண்டாக்கிடுவாங்க அப்போ அவங்க உரிமையாளராக இருந்தால் அதை வாங்கி அதை வந்து நம்ம பள்ளிவாசலாக அமைத்து கொள்வது கூடுமான்னு கேட்டால் அந்த கட்டிடத்தை அப்படி வச்சுக்கிட்ட அதில் உள்ள வழிபாட்டு சின்னங்களை அழிச்சுட்டு என்ன செய்யலாம் ஆக்கிக்கிடலாம் என்ற காரணத்தினால் விலைக்கு வாங்கிறது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதில் வந்து ஏற்கனவே நடந்தது நம்ம பார்க்க தேவையில்லை ஏற்கனவே என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இறுதியான ஒரு கேள்வி ஒருவர் தாய் தொடர்ந்து விபச்சாரம் செய்து வருகிறார் இதனால் அவருடைய மகன் தாய்க்கு செய்கிற உதவியை நிறுத்திவிட்டார் இது சரியா என்று கேட்குறார் அதாவது ஒரு தாய் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா தொடர்ந்து விபச்சாரம் கணவன் கணவன் இருக்கக்கூடிய என்று அது போட்டிருக்கு இருந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா விபச்சாரம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் கண்டுக்கிற மாட்டேங்கிறாரு மகன் வந்து எவ்வளோ எடுத்து சொல்லி பார்க்குறாரு கேட்கலை அதனால் என்ன செய்யுது ஆடியோவில் வந்து நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஆடியோவில் கேட்டிருக்காரு எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ அந்த என் தாயாருக்கு நான் உதவி செய்யமா உதவி செஞ்சால் அவர் தவறான நடத்திக்கு போகிறாரு மகனுங்கிற முறையில் நான் விசாரம் செய்கிற பெண்ணுக்கு உதவி செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவெடுத்துருக்கிறார் இது பதில் வேணும்னு சிங்கப்பூர்லேருந்து ஜீரோ டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ்னா சிங்கப்பூரா மலேசியாவிலேருந்து கேட்டிருக்கிறாங்க இதில் வந்து ஒருத்தர் விபச்சாரம் செய்கிறார் என்ற காரணத்திற்காகவோ அல்லது வேறு வேறு என்ன விஷயங்கள் செய்கிறார் என்ற காரணத்திற்காகவோ உலகத்தில் செய்கிற உதவியை நிறுத்தக்கூடாது அதுக்காக நிறுத்திருக்க மார்க்கத்தை அனுமதி இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் மனிதன் செய்கிற தீமையிலே பெரிய தீமை வந்து அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கிறது ஷிர்க் அந்த ஷிர்க்கு செஞ்ச பெற்றோர்களே கவனிக்க மாதிரி தான் நல்லா சொல்கிறான் விபச்சாரத்தை விட பெரிய குற்றம் எது அல்லாவுடைய இடத்துல அடுத்தவங்களை வைக்கிறது தான் இஸ்லாத்தில் பெரிய குற்றம் அந்த குற்றத்தை செய்யக்கூடியவர்களையே ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எங்கள் அம்மா வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க நான் அவங்களோட சேர்ந்து வாழலாமா அவங்க வந்து குஃபுரில் இருக்கிறாங்க என்று கேட்கும் பொழுது அஸ்மா கேட்குறாங்க அஸ்மா ரலீலான்னு கேட்குறாங்க ரசூல்லாட்ட அப்போ ரசூல் என்ன செய்கிறாங்க நாம் சிலிஹா நீ அவங்களோட நல்லா இணைத்துக்கொள் சேர்த்துக்கொள்கிறாங்க சேர்த்துக்கொள்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்யி கவனிச
அதை ரசூலில் அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து குரானில் எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் வசைன் அலி இன்சானவி வாலிதை ஹுஸ்னா பெற்றோருக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று மனிதனுக்கு நம்ம வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் ஒயின் ஜாகதாக்க பெற்றோர் ரெண்டு பேரும் உன்னை வற்புறுத்துவார்களே ஆனால் நீ துஷிரிக்க பி எனக்கு இணை கற்பிக்குமாறு வற்புறுத்துவார்களே ஆனால் பல துத்திகுமா அவங்களுக்கு கட்டுப்படாத அதை மட்டும் கட்டு கேட்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் வந்து ஓ சாஹிபுகுமா ஃபித்துன்யா மாரூஃபா துன்யா விஷயத்தில் உலக விஷயத்தில் அழகான முறையில் அவங்களுடைய தோழமையாக இருந்துக்க அவங்க செருக்கு செய்யும்போது அது கட்டுப்படாத இணை கற்பிக்க சொன்னால் மாட்டேன்னு சொல்லிடுறேன் தாய் என்கிற முறையில் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணுமாண்டா செய்யணும் தந்தைங்கிற முறையில் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணுமாண்டா செய்யணும் முப்பத்தி ஒன்றாவது சூறாவில் பதினஞ்சாவது வசனத்துலேயும் நல்லா சொல்லி காட்டுறான் இருபத்தொம்பது எட்டுலேயும் இந்த கருத்து இருக்கிறது அது மாதிரி ரசூல் அவருடைய ஹதீஸ் ஒன்று இருக்கிறது ஒரு மனிதர் என்ன செஞ்சார்னு கேட்டால் நான் வந்து ஒரு சதக்கா செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முன்காலத்தில் உள்ளது போல் ரசூலை எடுத்து காட்டுறாங்க அது சதக்கா தர்மம் செய்ய போகிறேன்னு போய் என்ன செய்கிறார் திருட்டு பயிர்களை கொண்டு கொடுத்துட்டார் திருடுனா அவருக்கு தெரியாது திருடன்ட்டு கொடுத்துட்டார் அப்புறம் காலையில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு திருட்டு பயிலுக்கு இவனால் தர்மம் செஞ்சு விட்டான் அப்படின்னு ஊரே பேசிக்கிறதான் ஆஹா இப்படி போச்சேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அந்த தர்மத்தை எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு தர்மம் செய்ய ஒன்று எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு விபச்சாரம் பண்ணுற பொண்ணு கையில் கொடுத்துட்டார் பொம்பளை கையில் அடுத்த நாள் எல்லோரும் ஊருக்கெலாம் பேசிக்கிறாங்க தர்மம் செய்கிறது வந்து யாரோ ஒரு தப்பான பொம்பளைக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்களாம் இப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்களாம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எல்லாம் உனக்கு தான் எல்லாம் புகழும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் நான் தர்மம் செய்ய போகிறேன்னு போய் ஒரு பணக்காரங்க எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து விட்டார் அடுத்து என்ன செய்கிறாங்க பணக்காரனை போய் என் தர்மம் செஞ்சுட்டு போயிட்டான்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அப்போ அப்போ அதை பற்றி சொல்லப்படுது அவருக்கு அல்லாட்டேருந்து பதில் சொல்லப்படலாம் மழக்கள் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாம் நீ திருட்டனுக்கு தர்மம் செஞ்சுட்டேன் வீச்சாருக்கு செஞ்சுட்டேன் பணக்காரனை செஞ்சுட்டேன்னோடனே அவருக்கு சொல்லப்படுது சொல்லப்படுதுன்னா எது சொல்லப்படுது அல்லாட்டிருந்து தான் சொல்லப்படும் அல்லாட்டிருந்து தான் மழக்கள் மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டால் அதாவது மறுமையில் சொல்லப்படுறதா கூட இருக்கலாம் உலகத்தில் சொல்லப்படுறா இல்லாட்டி மறுமையில் என்ன செய்ய இந்த மாதிரி பதில் எல்லாம் சொல்லுவான் அம்மா சதக்கத்துக்கும் அல்லா சாரிக்கன் நீ திருடனுக்கு தர்மம் செஞ்சாய் போல அல்லகோ என் எஸ்தாயிஃபான் சரிக்கத்துக்கு இதன் மூலம் திருட்டை விட்டு மாதிரி திறந்துடலாம் மக்கள் தர ரெடியாக இருக்கிறாங்களே நம்ம ஏன் திருடனு என்றவன் திறந்து வர்றதுக்கு அது வழிவகுக்கும் அம்ம சானியத்தோ நீ தப்பான ஒரு பெண்ணுக்கு தர்மம் செய்தாயானால் போல அல்லஹா அந் தஸ்தாயிஃபான் ஜினாஹா இந்த விபச்சாரத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்கு அவன் விலகி கொள்வதற்கு அது கூட காரணமாக அமைஞ்சிடும் பணக்காரனுக்கு நீ தர்மம் செஞ்சது வந்து அவனும் தர்மம் செய்வதற்கு தூண்டுதலாக இருக்கும் அதனால் அதன் பிறகு இல்லை என்று அவருக்கு சொல்லப்பட்டது இறைவன் புறத்திலிருந்து அந்த காலத்தில் வந்த தூதர்கள் மூலமாக கூட சொல்லப்பட்டிருக்கும் முந்தின காலத்து சம்பவம் இது ரசூலில் எடுத்து காட்டுறாங்க புகாரில் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தொன்னாவது அதிசில் இருக்கிறது இதில் என்ன விளங்குறோம்னு கேட்டால் ஒருத்தருக்கு தர்மம் செய்கிறதா இருந்தால் உதவி செய்கிறதா இருந்தால் அவர் அப்பல் கற்ற பரிசுத்தவானாக இருக்கணும் எந்த பிழையும் இல்லாதவராக இருக்கணும் நூறு நூற்றுக்கு நூறு மார்க்கு ஒரு மனுஷன் நீங்கள் தர்மம் செய்யலாது எந்த மனுஷனாக இருந்தாலும் எப்படி வேணாலும் இருப்பாங்க அது தாய் தந்தை என்பது வந்து அது தனியான ஒரு அந்தஸ்து நீங்கள் என்ன தான் அவங்க தப்பு தவறு செஞ்சாலும் சரி அவங்க தான் தாய் அவங்க தான் தகப்ப அதை மாற்ற முடியுமா அவங்களுக்கு செய்கிற உதவிகள் என்ன செய்யக்கூடாது நிறுத்தக்கூடாது ஆனால் அந்த உதவி செய்வதில் அந்த ஆடியோ நிறைய கேட்குற அந்த உதவி செய்வதில் இவங்களுக்கு பணம் காசு ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அதை வைத்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த விபச்சாரத்துக்கு தான் அவங்களுக்கு அது பயன்படுகிறது எங்கே வேண்டாலும் போயிடுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் அந்த ஆடியோவில் கேட்டிருந்தார் அதுக்கு துணை செய்யும் என்று சொன்னால் அந்த உதவி செய்கிறதுனா மார்க்கம் உங்களுக்கு சொல்லல சோறு கொடுக்குறது தான் உதவி செய்கிறனா நடத்தும் நீங்கள் பாட்டுக்கு எங்கே வேணாலும் போய் ஒரு ஊராக போய் தங்கிட்டு வாங்குற அளவுக்கு கொடுக்க கொடுக்காதீங்க ஆனால் அடிப்படை தேவைகளுக்கு கொடுக்குறது கடமை பெற்றோருக்கு வந்து உணவு கொடுக்க வேண்டும் உடை கொடுக்க வேண்டும் அது மாதிரி இருப்பிடம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த அந்த தங்குற இடம் அந்த வசதிகளுக்கு நீங்கள் செய்யணுமே தவிர அதுக்கு மேற்கொண்டு நீங்கள் உதவி செஞ்சு அதிகமாக லட்ச லட்சமாக பணம் கொடுத்தீர்களே ஆனால் அந்த பணத்தின் காரணமாக அவர்கள் தவறு செய்கிறார்கள் நினைத்து நீங்கள் நிறுத்தினாலும் தப்பு இல்லை அடிப்படை உதவி நிறுத்தக்கூடாது அடிப்படையான தேவைகளுடைய உதவிகள் என்ன செய்யக்கூடாது நிறுத்தக்கூடாது தாய் தந்தையரை கவனிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கடமையில் ஒரு கடமையாக இருக்குது முடிஞ்சா நேரம் முடிஞ்சா போட்டுருக்கிறீங்க இருமல் எட்டு மாசமாக இருக்குது வைத்தியம்லாம் பண்ணாமல் இல்லை யோனானிலிருந்து ஆயுர்வேதிக்கிலேருந்து சித்தாவில் இருந்து
அந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது இன்ஷால்லா துவா செய்யும் சரியாக வந்துடும் சரியா அதனால் நிப்பாடில் எதுக்கான பயன் நிப்பாட முடியாது எட்டு மாதமாக இருக்கும்போது நிறுத்திட்டு போக முடியாது அதனால் இடையில நாலு இருமல் வரும் அவ்வளோதானே அதனால் பஞ்சாயத்தில் இன்ஷால்லா நீங்கள் நான் கவனிக்காமல் நான் இல்லை தகவலுக்கு சொல்லிக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம்